শিবাশিস হ্যাভ ইউ জয়েন হ্যাভ ইউ জয়েন শিবাশিস প্রোগ্রাম স্যার Yes. Uh, very good evening to our respected dignitaries present over here. Our founder and advisor of BST Pharma Alumni Association, Professor Pranavish Chakravarti, our principal sir, Dr. P. Suresh, our patron, Mr. Kesey Mandal, my colleagues, our group of alumni speakers, and my dear students. Being the coordinator of the program, I would like to welcome you all in the sixth and seventh session of day four of BST Pharma Lecture Series 2021. We inaugurated our session on 5th of September with our two alumni speakers like Ms. Shejuti Pal and Ms. Rini Roy, followed by two more alumni like Mr. Pradut Roy and Mr. Deepesh Chakraborty on 7th of September. Yesterday's students, you had uh, our fifth alumni speaker, Mr. Oyun Go. Oyon, who was a senior research fellow of IIT Kharagpur, explained you through roughs and toughs <coughs> of life and the experiments he had carried out. He showed you a number of pictures like the surface of lotus leaf effect and the rose petal effect, same nanostructures, determination of roughness by AFM and the roughness that prevails in a clean room and so on. Students, we have also observed that you have number of questions and interactive session with Oyon by writing on the chat box. So that was a very good uh, process by which you can also interact today without disturbing the session. If you have any query or any question, you can write it on the chat box. So today on the day four session, we have two more alumni speakers like Mr. Shivashish Lodh and Ms. Onushwa Mundol. Now, before going into the program, I would like to request our founder of BST Alumni Association, Mr. Pranavish Chakrabarti, sir, to say something in this day four session. Sir, are you there? Hi, I'm here. Yes, sir. Yes, sir. I'm here, 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 sir. সবাইকে 
শুভেচ্ছা শুভকামনা ভালোবাসা জানিয়ে এবং শ্রদ্ধা জানিয়ে দু একটাই কথা বলবো কারণ মূলত আমাদের যারা প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী এবং তাদের কাছ থেকে শোনার জন্য আমরা এবং আমাদের বর্তমান ছাত্র ছাত্রীরা উদ্গীব হয়ে আছে সুতরাং বক্তৃতা দিয়ে দীর্ঘ সময় নষ্ট করার কোন জায়গা নেই প্রত্যেক দিনের অনুষ্ঠানই খুব ভালো হয়েছে আজকের অনুষ্ঠানও আজকের যে বক্তৃতা সিরিজে যে দুজন আমাদের প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী আমাদের সামনে তাদের অভিজ্ঞতা তাদের পথ চলা তাদের এগিয়ে যাওয়া এ সম্বন্ধে সবার সামনে তুলে ধরবেন আশা করি আমরা তো হৃদ্য হবই আমাদের ছাত্র ছাত্রীরা অনেক কিছু জানতে পারবেন যে স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কেটে কিভাবে তীরে আসতে হয় পৌঁছতে হয় সবাইকে আবার শুভেচ্ছা শুভকামনা ভালোবাসা শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি বলছি তোমরা অনুষ্ঠানটা শুরু করো আর সুভাশিস অনুসোয়া দুজনকেই আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা রইল তোমরা শুরু করো প্রথম বক্তা উদয় সুভাশিস নাকি হ্যাঁ স্যার শুভাশিস প্রথম হ্যালো ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স our students ex students invitees ladies and gentlemen good evening to all of you and a warm welcome to this today's session on road to sales and marketing and second session next session is the recent trends of online teaching learning process in covid 19 situation i in the core of my heart extend a warm welcome to shivashish lot and ms anushya mandal to this session and we are eager to listen from them the recent developments and the experiences in this regard as you all know marketing is a dynamic and challenging arena today's concept is today tomorrow it gets obsolete and the marketing person has to be updated every now and then and in that line sky is the only limit With this brief introduction, I extend a warm welcome to Shiva Asis Lod and Ms. Anushya Mandan to this session. Welcome, Anushya. Thanks. Thank, Thank you, you, sir. Thanks a lot for your participation in our program. So with this, let us welcome our sixth alumni speaker, Mr. Shivashish Lod. Shivashish is from Hindmatar, Hooghly. In the year 2015, he passed BFAM from BST. In that year, he was absorbed as an expert sales executive in gsk consumer healthcare next he switched over as an accountant manager kolkata of portico medical he was also associated as a sales manager of kolkata and west bengal in midmark india currently he is working as a state head midmark india east india and international business and national product trainer oti solutions as a state head like jharkhand assisting organizational business in nepal bhutan bangladesh and philippines shibashish is also heading a social working group ngo of 3000 plus members across india named rungin shopno videography and traveling are his personal interest So without much delay let us welcome our sixth alumni speaker Mr Shivashish Lod Shivashish welcome to our session Now the stage is yours Yes madam thank you so much Thank you so much for that warm introduction uh, it feels really great You deserve it it's your it's your <laughs> as as a uh, Sir, principals have said that uh, sky is the limit. So there's no 
uh, there's no stopping anywhere so i still believe that i don't deserve it right now maybe someday i will deserve something which i actually deserve that is the thing so madam uh, firstly thank you uh, pranavesh sir uh, my beloved sir for all your blessings and uh, just allowing me to be a participant <laughs> of this event uh, to say something to speak something about myself and acha to... shivashish i'm just interrupting you just switch on your camera we cannot see you okay ha so, now now, okay. now it's a complete one <laughs> okay okay thank you thank you so basically thank you so much sir thank you so much ma'am to allow us the alumni of the college to speak about their experiences it will be benefiting us to the juniors also and it will also give us an experience to at least be a keynote speaker somewhere at least to have to speak and to present in front of a huge audience like this so thank you so much uh, apart from that all the my friends juniors and um, seniors whoever have participated in this uh, today's session so a uh, very warm welcome to the, today's session and all the previous speakers who have been presented uh, before me that is yesterday oyon and i started i viewed once for sejuti so thank you so much you guys did very well and uh, it your experiences which you shared is also benefiting for us also that is for me so with uh, that note i am today presenting uh, my thing that is what i do what i thought of i uh, planned of doing since the second year of college that is sales and marketing so as i am currently looking at both sales and marketing which we will go ahead afterwards so this the session i will continue it in the session let's uh, let me present my slide Ma'am, I have turned off my camera due to the network connectivity. Ha ha. Okay, okay, okay. So Now your slide, slide is also ha ha. Slide is also visible. You may just uh, go on. So to all the participants here who don't know me, I'm Shibashish. I'm a B farm. I'm from the B farm batch of 2015. So today's topic, which we'll cover, is road to sales and marketing. That is the way, the pathway to sales and marketing. so first as uh, rightly ma'am mentioned about me that is my brief introduction uh, i would just just uh, briefly go again through it i am from hind motor hugli i uh, joined bengal school of technology in 2011 and i completed my b pharm in 2015 from there i joined gsk consumer healthcare as a expert sales executive i was posted in agartala covering areas like shilchar and uh, imphal of monipur and along with aizal of mizoram then from there i after one one year two months i shifted i got a bit good opportunity in medical device section in portia medical where i jumped to kolkata again as a key account manager where i used i looked after whole kolkata along with parts of north bengal for medical respiratory devices in hospitals uh, basically portia is to manufacture and trade medical devices that is ventilators bipaps cpaps and all to different hospitals big hospitals in kolkata and across i joined as a key account manager there then from there around two and a half months afterwards i got a great opportunity of being a first line manager in a reputed american company that is called as midmark india uh, the parent is midmark corporation which is based out of usa so i joined there as a area sales manager and looking up, i first i looked after kolkata and all over west bengal then my due to uh, my effort also or some my luck i just got opportunities after opportunities which i grabbed i then i was promoted as state head then i used to i assist the eastern international business of the countries like nepal bhutan 
Bangladesh and Philippines along with I head the training portfolio of this company for the OT solutions that is OT table and OT light our company is a leading manufacturer of OT table and OT light in and across India and the world so this is my brief introduction in my small scale of career that is I my career is around only six years old I am only six years old in this industry so this is the brief introduction of my career here so I will go ahead to today's topic that is introduction to sales and marketing so basically shobar prothome ami ekta kotha bolbo jeta hocche je ajke amader language of discussion thakbe english hindi and bengali preferably bengali english and hindi jate shobar kache ota communicative hoy ar sathe jodi kokhono keu kono proshno thake kaur keu kono question kaur kono monne question thake jeta jante ta she agroi she sheta note kore rakho you can ask me in a, i have a q and a section in this slide jekhane you can ask me uh, i would be happy to answer joto ta amar knowledge theke i will be surely happy to answer so basically pharma c pore amra dutto tinte eto din dhore jeta amra production q and a r and d tarpor higher studies in abroad and obviously in india also ei scope gulo dekhlam so i think i believe i am the first one to take everyone here through a phase of marketing and sales ki mane ei sales and marketing side ta ki that is unless and until something is sold mane jokho totokhon na kichu bikri hocche kono kichu market e sell hocche totokhon seta manufacture kore mane manufacturing kore seta khub ekta labh nei totokhon na seta market e egocche ar মানে এটা পুরো একটা কমপ্লিমেন্টারি প্রসেস যদি না ম্যানুফ্যাকচার হয় সেলস হবে না যদি না সেলস হয় ম্যানুফ্যাকচারিং করে কোনো লাভ হবে না আলটিমেটলি ডেড স্টক বাড়বে সো এই সেলস এন্ড মার্কেটিং ইজ অলসো আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল ইন দ্য স্টাডি ইন দ্য লাইন অফ স্টাডি হুইচ উই আর স্টাডিং রাইট নাও হুইচ এভরি ওয়ান অফ ইউ আর স্টাডিং রাইট নাও টু অল দ্য স্টুডেন্টস ইয়ার সো দিস ইজ দ্য ইন্ট্রোডাকশন পার্ট প্রথমে আমরা জানবো সেলস কি সো হোয়াট ইজ সেলস basically sales doesn't have mane sales er kono puthigoto definition hoy na mane there is no textbook definition of sales jodi one line er sales er definition keu jante chay seta erokom i hoy je if you are giving something to someone in exchange of a currency that is if you are tendering a currency in exchange of a product that is you are selling that product ekhane choto ami du line er definition er note korechi jeta mane ultimately bollam je ebong definition hoy na ko এখানে যেটা আছে সেলস অ্যাক্টিভিটিস রিলেটেড টু সেলিং আউট দ্য নাম্বার অফ গুড সোল ইন দ্য গিভেন টার্গেটেড টাইম পিরিয়ড দ্য ডেলিভারি অফ আ সার্ভিস ফর আ কস্ট ইজ অলসো কনসিডার আ সেলস মানে এনি সার্ভিস অর এনি প্রোডাক্ট হুইচ ইজ ডেলিভার্ড হুইচ ইজ গিভেন টু আ পার্টিকুলার পার্সন অর আ কোম্পানি অর সামওয়ান ফর আ কস্ট দ্যাট ইজ সেলস সো এটা হলো সেলস এর ওয়ান লাইন আর ডেফিনেশন নাও গোয়িং টু মার্কেটিং মার্কেটিং কি আমরা অনেকেই কনফিউজ করি যে মার্কেটিং আর সেলস যে অনেকেই আমাদের মানে সিনিয়র জুনিয়র আমাদের সমবয়সী অনেকে বলে যে মার্কেটিং এ আছি আমরা আমরা মার্কেটিং এ আছি এরকম কথা তো মার্কেটিং জিনিসটা কিন্তু আলাদা সেলস ইজ আ ডিফারেন্ট কাপ অফ টি মার্কেটিং ব্যাপারটা আলাদা মার্কেটিং ইজ ইজ দ্য ব্যাকবোন অফ সেলস মানে একটা সেলস এ কি পিচ করা হবে কি লিটারেচার সেলস এ ইউজ করা হবে সমস্ত কিছু কে প্রোভাইড করবে basic work of the marketing guys is to provide that thing to the sales to increase or to boost up the process mane ki ajke ami ekta pen ba ekta ekta suppose ekta paracetamol ami mane ami ekta company er naam nichi jemon gsk er calpol ami calpol ta market e sell korbo so i am as a medical representative jodi ami believe kori nijeke to ai market e sell korbo তো সেই ক্যালপলটা সেল করার জন্য আমার কি কি লিটারেচার লাগবে মানে কি কি মানে নলেজ লাগা উচিত যেটাকে আমি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো মার্কেটে সেই পার্টটা হচ্ছে মেন রোল অফ মার্কেটিং মার্কেটিং গাইজ প্ল্যান্স দ্য স্ট্র্যাটেজি অর বেসিক্যালি দ্য বেসিক্যালি দে দে প্ল্যান দ্য স্ট্র্যাটেজি ফর আ টার্গেট অডিয়েন্স উইচ টু হেল্প দ্য সেলস মার্কেটিং ইজ দ্য ব্যাকবোন অফ সেলস বাট সেলস আর মার্কেটিং আর ডিফারেন্ট থিংস সেলস মানে মার্কেটিং এ কোনো জিনিস বিক্রি করা marketing is to plan how to sell that is the thing so ebare next slide e jacchi amra 
ক্যারিয়ার ইন সেলস কি মানে আমরা বুঝলাম সেলস কাকে বলে আর মার্কেটিং কাকে বলে তো এই দুটো জিনিস মানে বুঝে গেলাম তো সেলস এ ক্যারিয়ার কি মানে সেলস কোথায় কি আজকে আজকে কোন আমাদের ফার্মেসি গ্রাজুয়েট হওয়ার পরে কেউ একটা কোম্পানি মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে জয়েন করলো দ্যাট ইজ আ ভেরি প্রেস্টিজিয়াস জব সবাই অনেকে হয়তো কাউকে ডিক্লাসিফাই করবে যে মেডিকেল এমআর তারা তো ডাক্তার ভিজিট করে তারা তো ডাক্তারের জন্য ওয়েট করে ডাক্তারকে মিট করে তাদেরকে প্রোডাক্ট লিখতে বলে অনেকে এরকম ভাবে জিনিসটাকে মানে প্রেজেন্ট করে বাট অ্যাকচুয়ালি সেটা না মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভরা একটা ভালো রোল প্লে করে ইন্ডাস্ট্রিতে বেসিক্যালি দ্য রোল ইজ টু এডুকেট দ্য ডক্টরস ফর দ্য আপগ্রেডেশন ইন দ্য প্রোডাক্টস ইন দ্য মার্কেট আজকে নতুন কোন একটা ফার্মা কোম্পানি যদি কোনো নতুন ফর্মুলেশন বানায় সেটা ডাক্তার জানতেই পারবে কি করে ইফ নট দ্য মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ গো অ্যান্ড এডুকেট দেন একটা একটা ডক্টর হি মাইট বি দ্য স্পেশালিস্ট ইন ইস ফিল্ড বাট সাপোজ একটা প্যারাসিটামল কি করে তার মোড অফ অ্যাকশন তার ফর্মুলেশন সমস্ত কিছু সেটা শুড বি নোন বাই দ্য সেলস পিপল দ্যাট ইজ দ্য মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ যাতে সে ডক্টরকে ওই পার্টিকুলার প্রোডাক্টের আপনার এডুকেট করতে পারে ডক্টর সে এডুকেশনটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে তো বেসিক্যালি আই উইল প্রেজেন্ট সেলস দ্যাট ইজ দ্য মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ জব অ্যাজ আ ভেরি মাচ প্রেস্টিজিয়াস জব বিকজ উই আর হেল্পিং দ্য হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার্স টু গেট এডুকেটেড অ্যাবাউট দ্য আপডেটস ইন দ্য ফর্মুলেশন অ্যান্ড প্রোডাক্ট মার্কেটস সো এইটার মধ্যে কেরিয়ারটা কীরকম হয় মানে একটা সেলসে কেরিয়ার বলতে আমরা কি বুঝি জেনারেলি সবাই আমরা ভাবি যে সেলসে কেরিয়ার মানে এম হিসেবে জয়েন করা হ্যাঁ অবভিয়াসলি বিং আ মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ জয়েন করা সেখানে তো আমাদের কেরিয়ারটা শুরু হয় ওর পরে ফার্স্ট লাইন ম্যানেজার দেন সেকেন্ড লাইন ম্যানেজার ফার্স্ট লাইন ম্যানেজার অনেক কোম্পানি বলে এবি এম এস এম এরিয়া সেলস ম্যানেজার এরিয়া বিজনেস ম্যানেজার তারপরে হয় সেকেন্ড লাইন ম্যানেজার দ্যাট ইজ দ্য রিজনাল ম্যানেজার ও সামথিং তারপরে অনেক সময় তার মাঝখানে থাকে একটা জোনাল সেলস ম্যানেজার তার উপরে ডাইরেক্টর ভাইস প্রেসিডেন্ট সিইও তারপর বোর্ড যদি কোনো বোর্ড ওরিয়েন্টেড কোম্পানি হয় তাহলে বোর্ড থাকে অথবা ম্যানেজিং ডিরেক্টর থাকে তো দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার মানে দিস ইজ দ্য হায়ার কি অফ গ্রোয়িং আপ ইন সেলস তো আমরা এই প্রেস্টিজিয়াস যেই যেই মানে প্রফেশনটা আমরা আছি মানে বিং ফ্রম আ প্রেস্টিজিয়াস মানে ব্যাকগ্রাউন্ড দ্যাট ইজ ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনোলজি বা ব্যাচেলার ডিগ্রি ফ্রম ইন ফার্মাসিউটিক টেকনোলজি সেখান থেকে একটা প্রেস্টিজিয়াস ফিল্ড দ্যাট ইজ দ্য এডুকেশন উই এডুকেটেড ডক্টর ইটস আ প্রেস্টিজিয়াস ফিল্ড বিলিভ ইট তো সেই জিনিসটা এই এটা হচ্ছে গ্রোথ কাল দিস হাউ উই ক্যান গ্রো দেন হোয়াট ইজ দ্য কেরিয়ার ইন মার্কেটিং মার্কেটিং এ কেরিয়ার হচ্ছে যে টু সাপোর্ট দ্য সেলস যেটা বলেছিলাম তাতে কি কি করে আমরা সাপোর্ট করতে পারি টু বিল্ড আ স্ট্র্যাটেজি ফর দ্য সেলস ফর অ্যাডভার্টাইজিং ব্র্যান্ডিং the so internet uh, goes for social media marketing products that is the product that is how the product what is the formulation how it can be pitched to the doctors are research je ki ki mane research mane eta formulation er research na eta hocche product er apore research mane ekta sales er ekta ekta medical representative market e giye ekta product er apore bolche ekjon doctor ke educate korche she doctor kichu feedback dilo sei medical representative ta sei feedback ta tar marketing team ke pass on kore মার্কেটিং টিম কি করে অ্যাকুমুলেট করে ফিডব্যাক গুলোকে সেটার বেশি তাদের পরের স্ট্র্যাটেজিটা প্ল্যান করে যে এটা মার্কেটের ফিডব্যাক আসছে দিয়ে স্ট্র্যাটেজি প্ল্যান করে সেটা আবার সেলস যাদের যারা সেলস মেডিকেল প্রেজেন্টেটিভ আছে তাদেরকে আবার সেটা নিয়ে ট্রেন করা হয় তারা আবার সেটা মার্কেটে ডক্টরদের কাছে প্রেজেন্ট করে এটা একটা সাইক্লিক প্রসেস দুজন দুজনকে কমপ্লিমেন্ট করে উইথাউট মার্কেট ডেটাস মার্কেটিং টিম কিছু করতে পারবে না উইথাউট দ্য মার্কেটিং অ্যানালিসিস সেলস টিমও খুব একটা বেশি কিছু করতে পারবে না তো আলটিমেটলি ইটস আ সাইক্লিক প্রসেস সো কেরিয়ার হিসাবে মার্কেটিং এ কি কি হতে পারে স্ট্র্যাটেজি অ্যানালিস্ট হতে পারে অ্যাডভার্টাইজিং এ হতে পারে যারা মানে ডিজিটাল মিডিয়া যেমন সেটার প্রেজেন্টেশন যেটা অ্যাডভার্টাইজিং ইন্ডাস্ট্রি ব্র্যান্ডিং হতে পারে প্রোডাক্টের ব্র্যান্ডটা রেডি করা মানে কি 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 গ্রাফিক্স থাকবে প্রোডাক্টের একটা প্যাকেজিং এর মধ্যে বা সেটা কিভাবে কোন গ্রাফিকটা কি মানে নলেজ ইমপ্লিমেন্ট করবে সেই পার্টটা মানে ব্র্যান্ডটাকে তৈরি করা প্লাস ইন্টারনেট হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে কি করে যেমন এখন আমরা খুবই মানে এই যে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে এখন এই মানে এই সেম মানে এই প্রেজেন্টেশনটা করছি তো সেই সোশ্যাল মিডিয়া এখন খুব আমাদের ইজি ইন মা ইন আওয়ার হ্যান্ডস বেসিক্যালি মানে মোবাইল আমাদের হাতে আর এই কোভিডে আসার পরে তো লোকে মানুষজন আরও বেশি দে আর মানে ইন টু সোশ্যাল মিডিয়া তো সোশ্যাল মিডিয়া এখন একটা খুব বড় রোল প্লে করে টু মানে ইনক্রিজ দ্য রিচ অফ আ পার্টিকুলার প্রোডাক্ট অর সার্ভিস মানে কোনো কোম্পানি যদি নিজের রিচ বাড়াতে চায় তারা সোশ্যাল মিডিয়াকে এখন খুব বেশিভাবে ইউজ করতে পারে সেটা খুব বেনিফিট
there are product er bapare details jane from the mane formulation teams product er somosto formulation er tara somosto mane everything every knowledge they take from the field the uh, formulation team and all that and to accumulate it and provide it to the different mane baki je je wing gulo ache taderke provide kora the research is i said age jeta bollam je market theke information niye সেটার উপর কাজ করে নতুন প্ল্যানিং করে সেটা আবার মার্কেটে পৌঁছে দেওয়া এটা হচ্ছে রিসার্চ দিস ইজ দা পার্ট ইন মার্কেটিং নাও এখানে মার্কেটিং ভার্সেস সেলস মানে সরি মার্কেটিং ভার্সেস সেলস বেসিক্যালি এখানে আমি দুটো জিনিসের মধ্যে কোরিলেট করার চেষ্টা করেছি যে মার্কেটিং আর সেলস এর মধ্যে কি কি হোয়াট ইজ দা গ্যাপ এন্ড হোয়াট ইজ দা সিমিলারিটি মার্কেটিং হচ্ছে ট্রাইং টু গেট দা কোম্পানি টু মেক হোয়াট দা কনজিউমার ওয়ান্টস আর মানে কোম্পানি বেসিক্যালি মানে কোম্পানি সেটাই বানাবে যেটা কনজিউমার চাইবে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ অফ মার্কেটিং মানে মার্কেট ফিডব্যাক থেকে আসলো ফিডব্যাক তার উপরে কোম্পানি নিজের প্রিপারেশন করলো এটা নট দিস ডাজেন্ট অ্যাপ্লাইস ফর ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্টস বাট ইন আ ভাস্ট সিনারিও এটা মেইনলি মার্কেটিং অ্যাপ্লাই হয় কেন কি ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্টস এই রিসার্চ মলিকিউলস বা কোনো প্রমোশন বানানো সেটা অবভিয়াসলি সব সময় কনজিউমারের নিডের মানে ওয়ান্টের উপরে হবে না অবভিয়াস নিডস এর উপর হতে পারে যেমন কোভিড আমাদের হচ্ছে এখন কোভিডের জন্য ফর কোভিড কোভিড ভ্যাকসিনস আর প্রিপেয়ার্ড মানে মার্কেটে মানে সেই মানে পপুলেশনে সেটা নিড আছে ফর দ্যাট নিড কিছু কোম্পানিস এই কোভিড ভ্যাকসিনস তৈরি করছে তো এটা হচ্ছে মার্কেটিং এর মানে একটা সর্ট অফ এক্সাম্পল টাইপে সেলস হচ্ছে ট্রাইং টু গেট দা কনজিউমার হোয়াট দা কোম্পানি ওয়ান মানে produces basically মানে কোম্পানি যেটা বানাতে সেটা কনজিউমার কে প্রোভাইড করে এটি মার্কেটিং হচ্ছে ওয়াইড কনসেপ্ট অনেক কটা অ্যাসপেক্টস নিয়ে মার্কেটিং হয় সেলস ইজ আ ন্যারো কনসেপ্ট ন্যারো ইজ অ্যাজ ইন কেস মানে একটা স্ট্রিমলাইন কনসেপ্ট যেখানে মানে টু যেটা বললাম এডুকেট দা কনজিউমারস অর দা ডক্টরস অর দা ক্লায়েন্টস মার্কেটিং রিজলভস अराउंड দা नीड्स এন্ড ইন্টারেস্ট অফ দা কনজিউমার এন্ড সেলস resolves around the interest of the company marketing has the outside in perspective and sales is the inside out perspective outside in mane ki byrer information niye shetar upore work out kora seta hocche marketing ar sales hocche ki bhitore company information jeta provide korche seta ke byre pouche dewa that is sales marketing creates a pull sales create creates a push এটা একটা বড় বেশ মানে ইম্পর্টেন্ট লাইন মার্কেটিং ক্রিয়েটস আ ফুল মানে মার্কেটিং সমস্ত মানে সব কটা যে সেলস এর মানে পয়েন্ট সেখান থেকে একটা ইনফরমেশন গ্যাদার করে মানে নেয় মার্কেট থেকে ফিডব্যাক টানে নিয়ে তার উপর কাজ করে সেলস কি করে ফিডব্যাকটাকে মার্কেটে পুশ করে মানে মার্কেট কে সেই ফিডব্যাকটাকে যাতে মার্কেটে পপুলেশন মানে ডক্টরস বলো বা অন্য ক্লায়েন্টস যারা যারা টাচ পয়েন্টস অফ কনজিউমারস তাদেরকে সেটা পুশ করে যে মানে এডুকেটেড একটা অন্য ভাবে সিম্প্লিফাই করে এটা পুশ করা ইন্টারাকশন গেট ফিডব্যাক ফ্রম সেলস ইন্টারাকশন গিভ ফিডব্যাক টু মার্কেটিং যেটা আগেই বলেছি আমরা যে সেলস এর থেকে ফিডব্যাক নেয় মার্কেটিং সার উপর কাজ করে আর এরা মার্কেটিং সেলস থেকে মানে আর মার্কেটিং থেকে ফিডব্যাক নিয়ে সেলস ফাংশন করে এম ডি ইন ইনক্রিজিং রেভিনিউ এম ডি ইনক্রিজিং সেলস এন্ড অল try uh, tries to uh, identify and define leads tries to persuade leads and all begins before the production process begins begins be after the production process ei point ta ekta important baki dutom elaborate korlam na keno ki ota line er moddhei mane shobai eta ek line er moddhe shobai bujhte parbe jinish ta kintu ei part ta ke am elaborate korchi ektu je begins before the production process begins mane ekta production process toiri howar age marketing kaaj shuru hoy যে কিভাবে সেটা প্ল্যানিং হবে এবার প্রোডাকশনের ফার্স্ট ডে শুরু হওয়ার আগে থেকেই সেই প্রোডাক্টটা কিভাবে মানে মার্কেটে অ্যাবজর্ভ করানো হবে সেটা প্ল্যানিং শুরু হয় আর সেলস হয় কি প্রোডাক্ট তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে সেটা কিভাবে মার্কেটে রিচ করানো যাবে কন্টিনিউস আফটার দ্য প্রোডাক্ট ইজ সোল্ড মানে মার্কেটিং প্রোডাক্ট মার্কেটে বিক্রি হওয়ার পরেও কন্টিনিউ করে অ্যাজ ইন কেস সেটা রোলিং ফিডব্যাকটা নেওয়ার জন্য আর সেলস হচ্ছে কি মার্কেটে প্রোডাক্ট সোল সেল হয়ে যাওয়ার পরে সেই সেলসটা সেইখানে এন্ড হয়ে যায় আবার নতুন প্রসেসের দিকে চলে যায় তো সেলসটা ওই ওইখানের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় ওই পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট অফ সেলিংটা বাট মার্কেটিংটা কন্টিনিউস প্রসেস মার্কেটিং ফোকাস অন লং টার্ম সেলস ফোকাস অন শর্ট টার্ম এটা একটু কন্ট্রোডিক্টরি মার্কেটিং লং টার্মে ফোকাস করে অ্যাজ ইন কেস রোলিং ইনফরমেশনের জন্য সেলস শর্ট টার্মে করে অবভিয়াসলি কিছু জায়গায় না 
can we sales it the sales guys only gets the feedback from the market and provides it to the marketing team so shetao sort of long term bola jay kintu particular product e jodi ami ajke ekta biscuit jodi market e parle jere biscuit ami market e sell korlam biscuit ta oi biscuit ta ekta customer kache sell hoye gelo mane ta close hoye gelo mane oi part ta oi sell process ta kintu bondho hoye gelo tai na short term bola hoy to etai holo marketing versus sales mane ki ki contradiction thake je dutor modhe difference mainly mane eki na je ta ei bare how marketing and sales combined মানে কি করে মার্কেটিং এন্ড সেল কম্বাইন মানে এর আগে তো আমরা দেখলাম কি কি ডিফারেন্সেস আছে মানে দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি এবারে কি কি মানে কম মানে কি কি সিমিলারিটিস আছে বা কিভাবে দুটো মেশে একসাথে সেটা হচ্ছে আজকে একটা কাম যেমন এই डिफरेंट অ্যাঙ্গেলস অফ মানে মার্কেটিং আমি চারটে এইটা থেকে সার্কুলার এতে সেলস আছে বাকি চারটে কোয়ার্টারস গুলো হচ্ছে মার্কেটিং এর যেমন ফার্স্ট হচ্ছে ব্র্যান্ডিং मार्केटिंग टीम एक प्रोडक्ट ब्रैंडिंग तैरि कर मैं मैं कि मार्केट से लंच हो मैं एक सपोज एक सेंसोडाइन रिपेरेंट प्रोडक्ट एक टूथपेस्ट से टूथपेस्टर लो मैं जो बक्स का पैकेजिंग बक्स तरह मध्य क्यों रकम भाव मैं डिजाइन थको कि कस्टमारे से टाच पॉइंट हिट करते फार्स्ट लुके जेटा दिए ये मेन मेन एंड मैं बेसिक जिन ब्रैंडिंग मेन क्या एलबोरेट कर ब्रैंडिंग टीम एक खूब भलो लाइन मैं शुरू करूज है मोस्ट प्रबलिंग थिंक सेंसिटिविटी थिंक सेंसोडाइन मैं इफ यू हेंसिटिविटी यू सेंसोडाइन ये they create a punch line on it it thinks sensitivity thinks sensitivity ei ei jinish holo ei part gulo toiri kora this is the job of the branding team then the strategy team je ekta product ki kore market e kon market e shei product ta sell hobe jemon ekta amra jemon market division kori jemon tier 1 population hisabe tier 2 market tier 3 market to shei kon market e ki strategy diye product ta sell hobe ajke मैंने मलिकुलर डॉक्टर তাদের সাথে কাজ করে আমি আরএমপি প্রফেশনটাকে ছোট করছি না দে আর অলসো আ কি রোল প্লেয়ার ইন দিস ইন आवर সোসাইটি কেন কি সব অনেক জায়গায় অনেক গ্রামে গঞ্জে অনেক ডাক্তার রিচ করতে পারেন অনেক ভালো মেডিকেল ফ্যাসিলিটিস নেই সেখানে এই আরএমপি রা এট লিস্ট তাদের নলেজ দিয়ে সেই মানুষগুলোকে বেসিক ট্রিটমেন্ট দেয় যখন তারা আর সামলাতে পারে না তখন তারা ওটাকে রেফার তাদের মানুষকে রেফার করে টু বিগার হসপিটালস অর বিগার ডক্টরস বাট এট লিস্ট দা ফার্স্ট পয়েন্ট অফ ট্রিটমেন্ট তারা সামলায় এন্ড দে মানে যারা এমপি সার্টিফাইড এমপি থাকে তারা যারা খুব ভেরি মানে এরকম না যাদের ট্রিটমেন্ট সব সময় খারাপ হয় মেজরিটি টাইম ভালো হয় বেসিক ট্রিটমেন্ট তারা প্রোভাইড করতে মানে খুব ভালো ভাবে প্রোভাইড করে তো তাদের প্রফেশনটাকে ছোট করছি না বাট জাস্ট ক্লাসিফাইং আ টিয়ার 4 মার্কেট এন্ড টিয়ার 1 মার্কেট টিয়ার 1 মার্কেট যে স্ট্র্যাটেজি অফ স্পিকিং থাকবে যে স্ট্র্যাটেজি অফ মানে প্রেজেন্টিং থাকবে টিয়ার 4 এ সেটা डिफरेंट থাকে তো কি বলা হবে সেটা টিয়ার 4 এর ডাক্তারটাকে দিয়ে কিভাবে সেটাকে প্রেজেন্ট করা হবে 
ডাক্তার টাকে টিএফ ও ডাক্তার কেরম করে বলা হবে যে স্যার এই টুথপেস্ট যদি ব্রাশ করলে সেনসিটিভিটি কমে কেন কি আমাদের দাঁতের উপরের এনামেল লেয়ারটার মধ্যে যেই এক্সপোজ যা মানে খোলা ওপেন জায়গাগুলো থেকে যায় সেগুলো ভরাট হয়ে যায় এত সিম্পল লেম্যান ল্যাঙ্গুয়েজে তাকে বোঝাবে বোঝানো হবে কিন্তু সেই টিয়ার ওয়ান ডাক্তারকে পুরো সাইন্স বোঝানো হচ্ছে এই পার্টটা এটা কি কোথায় কি বলা হবে তার কোথায় কি পেজ করা হবে সেটা স্ট্র্যাটেজি যারা প্ল্যান করে তাদের হয় তারপর প্রোডাক্ট ট্রেনিং এই পুরো স্ট্র্যাটেজি পার্টটা হলো ব্র্যান্ডিং হলো সেটা নিয়ে মানে সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভদের ট্রেনিং দেওয়া সেটা একটা ডিভিশন মানে একটা সেলস এর মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ কে সে কি কি মার্কেটে কি কি এডুকেশন কি কি বলবে কি কি প্রেজেন্ট করবে সেটা কে তাকে ট্রেনিং দেওয়া ইজ আ রোল অফ মার্কেটিং সেটা একটা পার্ট সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার যেটা আগে বললাম যে মার্কেটে কেন কি আজকে একটা টিভি অ্যাড বা একটা ফেসবুক অ্যাড বা একটা ইউটিউব অ্যাড এটা কোনো কিছু হলে তখন যখন একটা সেলস এর রিপ্রেজেন্টেটিভ কোনো ক্লায়েন্টের কাছে যায় তাই ক্লায়েন্ট সেটা রিলেট করে যে ইয়োর অ্যাড ওয়াজ প্লেইং ইন দ্য টিভি ম্যান I have watched it and it is pretty good. Hello, I have feedback share with you. So, that's why it helps to the sales team. This shop is the same. Sales team has input. Branding team has input. Strategy team has input. Product training team has input. Social media team has help input. And this is the ultimate data. Data is the same. I mean, this data is provided to the marketing team. মানে সে সেই ইনপুট গুলো মার্কেটে রোল আউট করলো করার পরে মার্কেট থেকে যে ফিডব্যাকটা আসলো সেটা সেই ডেটাটা সে মার্কেটিং টিমকে রিভার্স প্রোভাইড করলো মানে এই একটা জায়গাতেই সেলস টিম মার্কেটিং টিমকে ডেটা প্রোভাইড করছে আর মার্কেটিং টিম তখন সেই ডেটাটা নিয়ে অ্যানালাইজ করে আবার পুরো সাইকেলটা ওরকম থেকে শুরু করলো দিস ইজ দ্য কম্বিনেশন অফ সেলস এন্ড মার্কেটিং ডিফারেন্স আর কম্বিনেশন আমাদের কাছে ক্লিয়ার হলো নাও গোইং টু দা নেক্সট স্লাইড এবার হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট স্কোপ মানে এই একটা মার্কেটিং আর সেলস হচ্ছে ভীষণ ভাস্ট টপিক মানে একটা ওয়ান আওয়ার অর বি টু আওয়ার সেশনেও সেটা পুরো কভার করা কখনো পসিবল না বাট কিছু পার্ট যেটা বেসিক নলেজ মানে একজন একটা একজন স্টুডেন্ট আমি নিজেকে যদি আমি সেই জায়গায় ক্যালকুলেট যখন আমি নিজে ফাইনাল ইয়ারে পড়ছিলাম ফাইনাল ইয়ারে যখন আমার মানে সেভেন সেমিস্টার দিচ্ছিলাম তখনও আমার একটা কনফিউশন ছিল যে কি করে কি কি লাইন কিভাবে এগোনো যায় বা এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি অনেকে বলে দাদা মার্কেটিং এ আছি অনেকে বলে না ভাই আমি সেলস এ আছি দুটোর মধ্যে কানেকশন আর পার্থক্যটা কি তো সেটা একটা কনফিউশন থাকতো আমার জাস্ট এই সেশনটা ইয়ে ছিল যে যারা এখানে শুনছো যারা জুনিয়র আছো আমাদের তাদের কাছে এটা ক্লিয়ার করা যে হোয়াট ইজ সেলস এন্ড হোয়াট ইজ মার্কেটিং তো এবার কিছু বেসিক ডেভেলপমেন্ট এরিয়া যেটা আমি তোমাদের জন্য যারা দা লিসনার হিয়ার যে ডেভেলপমেন্ট এরিয়া কিছু স্কোপস হালকা করে এলাবোরেট করব যেটা আমি এই আমার ছ বছরের কেরিয়ারে তিনটে কোম্পানিতে গুনে গুনে পাঁচটা প্রমোশনে আমি শিখেছি সেটা আমি জাস্ট এই ছোট এক্সপিরিয়েন্সটা আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি যাতে যদি তোমাদের কোথাও কোনো বেনিফিট হয় এটাতে দেন এটা আমার কাছে একটা সাকসেস হবে মানে একটা লাইন আমি এখানে অ্যাড করতে চাই সবার কাছে যারা ছোট আছো এখানে বা আমার সমবয়সের সিনিয়র যারাই আছো মানে অবভিয়াসলি টু দ্য ফ্যাকাল্টিজ অলসো মানে ফ্যাকাল্টিরা তো ইনফ্লুয়েন্স করে তারা তাদের কাছে এটা অ্যাড্রেস না এটা আমার ফ্যাকাল্টিদের পরের পার্টি মানে যারা আমাদের মানে স্টুডেন্টস ওর মানে আমার সম বয়সী বা যাই বলো মানে আমরা যারা আমাদের লেভেলের তাদের কাছে একটা ছোট্ট লাইন যেটা আমি নিজের লাইফে ফলো করি সেটা ছোট করে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে কেউ কখনো ছোট বড় হয় না শেখার ক্ষেত্রে মানে আজকে আমিও আমাদের মানে আমার রাঁচিতে আমার একজন জুনিয়রের সঙ্গে আলাপ হয় অর্ক জ্যোতি বলে আমি ওকে চিনতে পারিনি সে আমাকে চেনে মানে সে আমার কাছে এগিয়ে আসে কথা বলার জন্য তো ও মানে আমরা পাস আউট হয়ে যাওয়ার পরে তার পরের ব্যাচে জয়েন করেছে তো ওর সঙ্গে আমি একদিন বসে গল্প করছিলাম মানে আমার টাইম ছিল তখন ফ্রি টাইম ছিল তো ওকে ডেকেছিলাম আলাপ চারিদা করছিলাম গল্প করছি তখন ওর থেকে আমি অনেক কিছু জানতে পারলাম মানে কিছু নলেজ কিছু থিঙ্কিং প্রসপেক্টিভ যেটা ওর কাছেও কিছু আমি জিনিস নিলাম মানে সবসময় আমাদের না ওপেন থাকতে হবে জুনিয়র হোক কি সিনিয়র সবার থেকে যতটা জিনিস পাওয়া যায় অবভিয়াসলি সেটা গ্র্যাপ করতে হবে হ্যাঁ ভালো খারাপ মিলিয়ে অনেক সময় আসে খারাপটা নিজেকে বিবেচনা করে বাদ দিতে হবে ভালোটাকে নিতে হবে জুনিয়র হোক কি সিনিয়র সবার থেকে শেখা যায় তো আর এটা টেবিলের এই পার থেকে একটা কথা আজকে আমি যদি আমার টোটাল লাইফ স্প্যানে আমি একটা মানুষকেও মোটিভেট করতে পারি কোনো কিছুতে তার লাইফে তার কেরিয়ারে যে কোনো অ্যাসপেক্টে যদি তাকে একটা মানুষকে আমি মোটিভেট করতে পারি 
তাহলে সেটা আমার সাকসেস এটা যারা শুনছো সবার সেটা নিজেদের ভাবা উচিত যে ইন ইউর লাইফ ইফ ইউ ক্যান মোটিভেট আ সিঙ্গেল পারসন দ্যাট ইজ ইউর সাকসেস তো যাই হোক আবার এই পয়েন্টে ফিরছি প্রথম লাইনে যেটা দেওয়া আছে বড় বড় করে কতগুলো পয়েন্ট একটা সেলফ ডেভেলপমেন্ট অবভিয়াসলি যেটা আমরা পড়াশোনা করছি খুব ভালো করে পড়াশোনাটা করতে হবে নিজের ভিতরে জিনিসটাকে তৈরি করতে হবে মানে নলেজটা রাখতে হবে ফার্স্ট এবার সেটা নলেজ না থাকলে তো কিছুই হবে না নলেজটা রাখতে হবে কিন্তু সেই নলেজটাই কিভাবে আমরা প্রেজেন্ট করব সেটা একটা বড় ফ্যাক্টর আমার মধ্যে সব কিছু জানি আমি আমি সব জানি কিন্তু যদি আমি সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং এর মধ্যে যেতে চাই আমাকে সেই জানাটাকে মানে প্রকাশ করতেও জানতে হবে তো প্রথম পয়েন্টটা যেটা সেটা হচ্ছে বি ইন্টারঅ্যাকটিভ অ্যাকচুয়ালি টু বি বি ইন্টারঅ্যাকটিভ কথা বলো ইন্টারঅ্যাকশন করো বি অ্যান এক্সট্রোভার্ট এগিয়ে যাও কেউ সামনে দেখতে পাচ্ছ কোনো একজন আছে যে তোমার জুনিয়র সিনিয়র হোক বা তুমি তোমার কলেজ আমাদের কলেজে এসছে বা কেউ তার সঙ্গে আলাপচারিতা করো ইন্টারঅ্যাকশন করো একটা দশজনের গ্রুপের মধ্যে তুমি গেলে চুপ করে বসে থাকবে না ইন্টারঅ্যাকশন করো এটা কিন্তু বেনিফিট হয় কোথায় হয় আমি বলছি সবার প্রথম বেনিফিট যখন একটা সেলসে মানে কোনো ইন্টারভিউ দেবে অনেক সময় ইন্টারভিউতে জিডি হয় গ্রুপ ডিসকাশন যদি তুমি ইন্টারঅ্যাক্টিভ না হও তুমি জিডিতে কখন ইন্টারঅ্যাক্ট ইন্টারঅ্যাকশন করতে পারবে না চুপ করে একটা জায়গায় বসে থাকবে কিন্তু ওইটা করে কখনো চাকরি পাবে না কেরিয়ার শুরু হবে না তাই বেসিক জিনিস হচ্ছে ইন্টারঅ্যাক্টিভ কথা বলো যেটা জানো সেটা জানাও আর লোকের থেকে কথা জানার চেষ্টা করো ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেকেন্ড ওয়ান ইস বি ইনোভেটিভ ইনোভেটিভ মানে কি ইনোভেশন আনা মানে নতুন কিছু আনা বা যেটা চলছে যেমন প্রতিগত জিনিস চলছে এটা রোজ রোজ সকালবেলা সূর্য উঠছে রাত্রে চাঁদ উঠছে এরকম ব্যাপারে রেগুলার জিনিস কিন্তু তার মধ্যে ইনোভেশন তুমি কি করলে আজকে তুমি কি নতুন করেছো এই ইনোভেশন যদি নিজের মধ্যে না তৈরি করতে পারো নিজের মধ্যে ইনোভেটিভনেসটা না আনতে পারো লাইফ স্ট্যাগনেন্ট হয়ে যাবে সেম ওয়ে কেরিয়ারে গ্রোথ হবে না একটা আন ইনোভেটিভ মানুষ একটা আন ইনোভেটিভ পারসেন কখনো জীবনে এগোতে পারে না কেন কি তার জীবনে ইনোভেশন নেই সেই সেই পুরোনো সাইকেলের অফ সাইকেল অফ লাইফের মধ্যে ফেসে আছে so be innovative if you want to grow a career or get a career in sales and marketing be innovative also third point proactive obviously lazy ba pati bangla bhashay latkhor hole cholbe na shobai sob shomoy mane sob shomoy je aggressively dora dori korbe seta na kintu lazy hole cholbe na either you have to work smart or you have to work hard either be a smart worker or be a hard worker jodi dutoi hoye jete paro tale to mane shonay shoga kono mane byapari na to proactive ho mane ajke sokale jemon ghum theke tomake tulte tomar guardian ke na tulte hoy je babu ba shona uthe por sokal bela sokal hoye geche college er class shuru hobe online class hocche ekhon ba office jawar shomoy kire office jabi na ei jinish ta kintu na jara jeit khetre eta hoy tara kintu proactiveness er modhe onekta pichhiye ache proactive mane ki nijer nijer active activity er pore janbe মানে কি করতে হবে তোমাকে কি মানে কি করতে চাও তার জন্য কি করতে হবে সেটা যখন তুমি জানতে পারবে নিজের অ্যাক্টিভলি সেই জিনিসটা করতে পারবে সেটাকে প্রোয়াক্টিভনেস বলে তো যদি মার্কেটিং অ্যান্ড সেলসে গ্রো করতে চাও বি প্রোয়াক্টিভ তারপরে একটা বেসিক জিনিস ফ্লুয়েন্সি ইন ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজেস যেমন আমি শুরু করেছিলাম কথা বলে যে আজকে আমাদের টপিক অফ মানে ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ডিসকাশন হবে বেঙ্গলি ইংলিশ অ্যান্ড হিন্দি এখন অব্দি আমি হিন্দি বলিনি কেন কি এটা একটা ফ্যাক্টর যে আই এম আ বেঙ্গলি বাই হার্ট তাই ইংলিশের সঙ্গে কন্টেম্প ইংলিশ ইজ আ মানে মানে দ্য নাম্বার ওয়ান অ্যাকসেপ্টেন্স ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি রাইট নাও তো ইংলিশটা তো এখন এসে গেছে মানে ফ্লুয়েন্সির মধ্যে এসে গেছে সঙ্গে বাংলাটা এসে হিন্দিটা কিন্তু যদিও আমি মানে মানে হিন্দি যেখানে বেশি কথা বলা হয় হিন্দি ভাষা বেশি ইউজ হয় সেই স্টেটগুলো দেখি তো তাও হিন্দিটা এখনও কিন্তু সেই টাঙের মধ্যে আসেনি হ্যাঁ খারাপ বলি না মানে দুটো লাইন বলতেও পারবো যে খারাপ নেই বলতাম বেসিক্যালি লেকিন ফিরি বেঙ্গলি হ্যাঁ মতলব বেঙ্গলি মাদার টাং হ্যাঁ আপনার হার্ট সে আতা হ্যাঁ তো ও আ যাতা হ্যাঁ তো বেসিক্যালি দিস ইজ দ্য থিং তো ফ্লুয়েন্সি ইজ ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজেস মানে তোমাকে ফ্লুয়েন্ট হতে হবে ইংলিশ হিন্দি বেঙ্গলি এ তারও বেশি যদি তুমি জানতে চাও আরও নিজের ভোকাবুলারি বাড়াতে চাও তাহলে আরও বেশি অবভিয়াসলি ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপারে নলেজ রাখলে এটা তোমার কেরিয়ারের পক্ষে ভালো কেন কি তুমি জানো না কবে তুমি যেমন আমি কখনো ভাবিনি যে আমি 
এই ছ বছর কেরিয়ারে মানে দু হাজার পনেরো সালে যখন আমি জিএস কে জয়েন করি তখন আমি ভাবিনি দু হাজার একুশ সালে আমি নেপালের একটা ক্লায়েন্ট কে ওটি লাইটে ডেমনস্ট্রেশন দেব এটা আমি কখনো ভাবিনি সেখানে নেপালি ল্যাঙ্গুয়েজটাও কিছু কিছু আমাকে করতে হচ্ছে কারণ যখন তুমি তাদের ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে যাবে তাদের ল্যাঙ্গুয়েজে ঢুকবে তখন তারা একটা হোমলি ফিলিং পাবে আর তারা একটু বেশি তোমার সঙ্গে ইন্টারাকশনটা বাড়াবে তো নেপালি ল্যাঙ্গুয়েজ বা এই বিহারে বলো বিহারি ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা বিহারে কোনো ডক্টরকে মিট করছি আমি কোনো ওটি টেবিল সে নেবে তাকে আমি ডেমনস্ট্রেশন দিতে ডক্টরকে বলছি ডেমনস্ট্রেশনের প্ল্যানিং করছি তো যদি আমি তাকে হিন্দিতে বা ইংলিশে বলি মানে নর্মাল হিন্দি বা ইংলিশে বলি ইংলিশে বলে সেভাবে তো ভীষণ নলেজ মানে ইংলিশ ঝাড়ছে পরিষ্কার র মানে ভাষা এটা ইংলিশ ঝাড়ছে বা খুব বেশি এডুকেশন দেখাচ্ছে তো একটু ডিস্টেন্স গ্যাপ ক্রিয়েট হয়ে যায় তো আমি যখন তার সঙ্গে সেই বিহারি টোনে বলি যে ক্যা স্যার বতাইয়ে না ক্যা কর সকতে আপকে লিয়ে আরে আপ ইসমে জব ওটি ইসমে আপ সার্জারি করাইয়ে پیشنট কা আপকা সারা মাল্টিপল সার্জারি ইসমে গাইনেকোলজিক্যাল সার্জারি ইজ অর্থোপেডিক সারা ইসমে আ যায় তো দিস ইজ দ্য টোন অফ আ বিহারি সাইড মতলব ফ্রম বিহার পারসন ফ্রম বিহার আর ডক্টর ফ্রম বিহার তাদের একটা টোনটা এরকম তো যখন আমি এরকম কথা বলতে আসাতে তাহলে মধ্যে গ্যাপটা কমছে আর একটু তার কাছে পৌঁছাচ্ছি আমি আর আমার এই মানে সেই ডিলটা পাওয়াতে সুবিধা হচ্ছে তো যদি কেরিয়ারে গ্রো করতে হয় ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যাপারে নলেজ রাখতেই হবে সবাইকে ইংলিশ তো অবভিয়াসলি বাংলা যারা বাঙালি তাদের তো বাংলাটা আসবে এমনি তারা পারবে ভালো মতোই তাদের ক্ষেত্রে হিন্দি আর যারা হিন্দি স্পিকিং তাদের ক্ষেত্রে বাংলা আর অ্যাপার্ট ফ্রম যদি আরো বেশি কিছু নেপালি সিকিমিজ বা এই বিহারি ঝাড়খণ্ডি এসব ল্যাঙ্গুয়েজ যদি কেউ রপ্ত করতে পারো তো খুবই ভালো হয় দেন বি প্রেজেন্টেবল সব সময় না প্রেজেন্টেবল থাকার চেষ্টা করবে মানে কেরিয়ারে এখন থেকেই এটা শুরু করো সবাই যারা এখন ফাইনাল ইয়ারে আছো মানে এবারে জাস্ট কলেজ শেষ করে চাকরির এই ওয়ার্ল্ডে ঢোকার চেষ্টা মানে তোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তারা এটাকে এখন থেকে নিজের মধ্যে আনো প্রেজেন্টেবল রাখো নিজে মানে তুমি যখন দুপুরবেলা বা বিকেলবেলা বাড়ি থেকে বেরোচ্ছ বি প্রেজেন্টেবল মানে এরকম না যে সেজে গুজে একদম মানে পুরো টপ টু একদম ভালো করে মানে সেজে গুজে বেরোনো বাট বি প্রেজেন্টেবল যাতে তোমাকে মানে তোমাকে দেখে না লোকের একটা একটা ভাইভ আসে যে না দিস পার্সন ইজ হোল্ডিং আ পজিটিভ ভাইভ আনলেস অ্যান্ড আনটিল ইউ বি প্রেজেন্টেবল তুমি কখনো সেই পজিটিভ ভাইভটা তোমার সারাউন্ডিং এ ছড়াতে পারবে তো যেমন আজকে আজকে আমি ধরো একটা এই ভিডিও এই ভিডিও প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি তো আমার আমি আরেকবার ছোট্ট করে ভিডিওটা অন করছি এই প্রেজেন্টেশনটার ক্ষেত্রে আমি এটা টি শার্ট পরে দিতেই পারতাম কেন কিটা আমি আই এম কারেন্টলি ইন ডালটনগঞ্জ উইচ ইজ আ টিয়ার ফোর সিটি ইন ঝাড়খণ্ড মানে আমি একটা হোটেলে আছি এখন তো এখানে খুব সারাদিন স্ট্রেসফুল কাজের পরে আমার টিমের সঙ্গে আমি কাজ করেছি মার্কেটে আজকে তো সেটার পরে এখন অবভিয়াসলি রিল্যাক্স করতে ইচ্ছা করছে আই ওয়াজ লিটারেলি রাশিং কেন কি আমার সাড়ে ছটায় আমি লাস্ট মানে আমার মিটিং শেষ হয় ওখান থেকে আমার হোটেল হচ্ছে অ্যারাউন্ড ফিফটিন মিনিটস তো আমি আমার যে গাড়ি চালাচ্ছিল তাকে মানে জোর জবস্তি করে তারা হুরু করে চালিয়ে এখানে আনতে বলেছি এনে আমি ঢুকে বসে পড়েছি এখানে বাট আমি চাইলি ফ্রেশ হয়ে মানে একটুখানি ড্রেস চেঞ্জ করতে পারতাম টি শার্ট পরতে পারতাম বাট না ওয়েন আই এম প্রেজেন্টিং টু ওয়ান থার্টি নাইন অট পিপলস এখন পার্টিসিপেন্ট ওয়ান থার্টি নাইন অ্যান্ড যেখানে আমার ফ্যাকাল্টি মানে মাই রেসপেক্টেড ফ্যাকাল্টি মেম্বার যারা আমার এই শুরু মানে এই নলেজ গ্রোয়িং প্রসেসটা যারা আমার সঙ্গে মানে জার্নিটা শুরু করতে আমাকে হাত ধরে শুরু করিয়েছে তারা আছে সেখানে অবভিয়াসলি আমি এটা ক্যাজুয়ালি নিতে পারি না মানে একটা ক্যাজুয়াল টি শার্ট পরে সেখানে বসতে পারি না মানে আমি আবার বলছি আই এম নট ডিসপেক্টিং টু এনি ওয়ান আমার পরেও যারা দিচ্ছে বা আমার আগে যারা প্রেজেন্টেশন দিচ্ছে তারা তারা যদি করেও থাকে সেটা আমি আমি তাই করছি না বাট দিস ইজ আ থিং ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গ্রো ইন সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং অলওয়েজ বি প্রেজেন্টেবল যদি না তুমি প্রেজেন্টেবল হও না তুমি ইন্টারভিউতে পাত্তা পাবে ইন্টারভিউতে পাত্তা পেয়ে গেলে তারপরে ক্লায়েন্টের কাছে না তুমি কোনো পাত্তা হবে সেখানেও পেয়ে গেলে ফাইনালি যখন ডিল ক্লোজ করতে যাবে তখন তোমার প্রেজেন্টেবল যদি তুমি না হয় ক্লায়েন্ট তোমাকে থেকে অবভিয়াসলি যে বেশি প্রেজেন্টেবল তাকে সুযোগটা বেশি আগে দেবে কেন কি তোমার অনেক নলেজ আছে যে মানছি নলেজ তুমি নলেজে ভরপুর কিন্তু দরজাটা তো খুলতে হবে সেই ডোর টু ওপেন দ্য ডোর ইজ হোয়াট ইউর প্রেজেন্টেবিলিটি শুড বি লাইক যদি তুমি প্রেজেন্টেবল না হও তোমার দরজাটাই খুলবে না নলেজ তো তারপরে আসছে ক্যামেরাটা অফ করছি আবার তো নাও ভকিবুলারি হ্যাঁ একটুখানি মানে স্টাডি করবে নিউজ দেখবে মার্কেটে কি হচ্ছে 
কোন কোম্পানির শেয়ারস কত মানে বাড়ছে কোন কোম্পানি নতুন ফর্মুলেশনস আনছে মার্কেটে এই পার্টগুলোতে না নিজের নলেজটাকে গ্রো করবে যে একটু মানে ওই নিউজ পেপারে আমরা কি করি খুব বেশি হলে ফার্স্ট পেজটা পড়ি কোথায় এখন তো নিউজ পেপারের মধ্যে কোথায় কি কথা কথা মানে মার্ডার হচ্ছে কোথায় পলিটিক্যাল ঝামেলা হচ্ছে এইসবই থাকে কিন্তু ট্রাই টু রিড ইংলিশ নিউজ পেপারস যেখানে একটা বিজনেস বলে পেজ থাকে সেই পেজগুলোকে পড়ার চেষ্টা করো একটু নিজেকে নিজের ভোকাবুলারি ডেভেলপ করো এই কোম্পানি আজকে সান ফার্মাসিউটিক্যালস কি পজিশনে আছে তারা কবে র্যান্ডাক্সিকে অ্যাকোয়ার করেছিল আজকে আমি যে কোম্পানিতে আছি বা আমার মার্কেটে প্যারাল কোম্পানি যারা আমার কম্পিটিশন মানে যেটা ধরো আমি যখন জিএসকে তে ছিলাম জিএসকে কম্পিটিশন যারা তারা কি পজিশনে আছে মানে একটু নলেজটা গ্রো করো ওয়েন ইন এন ইন্টারভিউ যখন তুমি একটা ইন্টারভিউ তে বসবে তোমাকে তোমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে তারা টেল মি অ্যাবাউট ইউর সেলফ সেই পুথি কথা তুমি বলবে আই হ্যালো আই এম এক্স ওয়াইজ এড আই এম ফ্রম এই অমুক জায়গা অ্যান্ড আই এম আই স্টাডি স্টাডি ফ্রম দিস স্কুল এই গ্রাজুয়েটেড ফ্রম দিস কলেজ করে আমার বাড়িতে এই কজন আছে তো এই পুথি কথা লাইনটা তুমি বললে তারপরে সে তোমাকে প্রশ্ন করবে তখন তুমি যদি নলেজটা দেখাতে পারো নিজে যে ইউ হ্যাভ আ নলেজ তোমাকে ফিজিওলজি নিয়ে করলো তুমি উত্তর দিয়ে দিলে তোমার কাছে ফিজিওলজি জ্ঞানটা আছে বাট তোমার কাছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর আইডিয়া নেই সে তোমাকে বললো আছে তোমার বলো তো আমার কোম্পানি আজকে কারেন্ট কম্পিটিশন কারা কারা আছে তুমি চার চারটে কোম্পানি কম্পিটিশন বলে দিলে যে এরা আমার মার্কেটে কম্পিটিশন তুমি বললে এদের মধ্যে এখন টপ লিডিং কে করছে বিজনেস টার্ন ওভারে বা এখন বিজনেস পোর্টফোলিওতে এরা লিড কে করছে তুমি জানো না কেন কি তুমি এই ব্যাপারে কোনো নলেজই নেই যে টার্ন ওভার কি কোম্পানির বা একটা কোম্পানি প্রফিটে থাকলে পিএনএলটা কি প্রফিট অ্যান্ড লসের হিসাব কি তো অত ডিটেলস না হলে একটা ব্রিফ আইডিয়া জানা ইট ইম্প্রুভস টু মানে বেসিক্যালি ইন্টারঅ্যাক্ট তারপর ইন্টারভিউ তো পাস করে গেলে কখনো একটা একটা গ্রুপের মধ্যে বসলে যে আমার উল্টো দিকে একজন বড় ডাক্তার বসে আছে বা একজন বড় ক্লায়েন্ট একটা হসপিটালের ওনার বসে আছে তার সঙ্গে ডাক্তার তুমি হসপিটালে তোমার প্রোডাক্টটাকে পেজ করার চেষ্টা করে তোমার প্রোডাক্টটা হসপিটালটা পুরো পারচেস করে তখন কিছু কিছু সময় এই পয়েন্টগুলোতেও টাচ করতে হয় কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে যে আজকে জিএসটি পরের বছর পরের মাস থেকে মেডিকেল ডিভাইসে যারা ইনভেসিভ ডিভাইস সেখানে জিএসটি অ্যামাউন্ট আঠেরো থেকে বারো মানে বারো থেকে ছয় আঠেরো হয়ে যাবে তারপরে এই মেডিকেল ডিভাইসে বা মানে কোনো কনজিউমেবল ইয়েতে মানে রেস্টুরেন্টে সিক্স পার্সেন্ট এরকম টাইপের মানে এই বেসিক নলেজগুলো একটুখানি অ্যাকোয়ার করতে হবে দেন দ্য থিং যেটা একটা সেলস অথবা মার্কেটিং এর কেরিয়ারের ব্রেড অ্যান্ড বাটার এটা হচ্ছে অফিস ওয়ার্ক মানে আমি মাইক্রোসফট অফিস বলে বলছি না মানে এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট অ্যান্ড ওয়ার্ড এই তিনটে হচ্ছে ইজ দ্য ব্রেড অ্যান্ড বাটার অফ সেলস অর মার্কেটিং এক্সেলটা শিখতে হবে পাওয়ার পয়েন্ট শিখতে হবে আর ওয়ার্ডে লিখতে শিখতে হবে কেন কি এক্সেলের আজকে সমস্ত ডেটা আজকে যে আমি এই তিনটে এই তিনটে কান্ট্রি ডেটা মেনটেন করি চারটে কান্ট্রি ইনফ্যাক্ট আর দুটো স্টেটের বা ওই ট্রেনিং টিমের ডেটা সব কিছু কিন্তু এক্সেলে করতে হবে তো আনলেস অ্যান্ড আনটুল ইউ হ্যাভ দ্য নলেজ অফ এক্সেল তুমি এগুলো করতে পারবে তখন তোমাকে আবার চাকরিতে ঢুকে যখন তুমি এত ডেটার বন্যা তোমার কাছে আসবে তুমি তখন ভাব এক্সেলে যখন তোমাকে দেবে এত ডেটা তুমি কিছু করতে পারছো না ইউ ক্যানট তুমি হ্যান্ডেল করতে পারছো তখন তোমাকে এক্সেল শিখতে হচ্ছে তারপর তুমি ওই ডেটা অ্যানালাইসিস করছো মানে ফালতু একটা অ্যাডিশনাল প্রেশার নিজের উপরে তো এই এই নলেজ রাখতে হয় প্রেজেন্টেশন দেওয়া যখন এই আমি যখন প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি কোনো ক্লায়েন্টের কাছে সাপোজ বাংলাদেশে একটা হসপিটাল কোনো ধরো হসপিটালে গিয়ে আমি আমার নিজের প্রোডাক্টের প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি যেখানে আমার সামনে বারো থেকে পনেরো জন মানে ডিরেক্টর বসে আছে তাদের কাছে আমার পিছনে একটা হোয়াইট বোর্ড আমার হাতে ল্যাপটপ আমি দাঁড়িয়ে আছি একটা জ্যাকেট আর মানে একটা ব্লেজার পরে মানে ইন সুটেড বুটেড ফর্ম তাকে আমি প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি তো প্রেজেন্টেশনটা মানে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনটার উপর ডিপেন্ড করছে আমার ওখানে দেড় কোটি টাকার অর্ডার ওই হসপিটালে দেড় কোটি টাকার অর্ডার আমি ডিপেন্ড করছে তো যদি প্রেজেন্টেশনটা আমি ঠিকঠাক না বানাতে পারি আমি কি করে পরের স্টেপের দিকে এগোবো যে যেখানে প্রাইস নিয়ে কথা বলবো বা কোয়ালিটি বা মানে স্পেসিফিকেশন নিয়ে কথা বলছি যদি প্রেজেন্টেশনটাই না ঠিকঠাক দিতে পারি যে আমার প্রোডাক্টে আমার এতটা বেস আছে এই ইনস্টলেশন বেস আমার সার্ভিস টিম এত এই পুরো জিনিসটা যদি প্রেজেন্টেশন না তৈরি করতে পারি পাওয়ার পয়েন্টে তাহলে আমি কথা বলবো কি করে হাউ ক্যান আই মানে সবসময় মুখে বলে মানুষকে শেখানো যায় না যে আজকে এই আমি তোমাদের সামনে স্লাইডটা খুলে রেখেছি আমি তো একে পয়েন্ট বাই পয়েন্ট মধ্যে মুখে বলতে পারতাম স্লাইডে কি দরকার ছিল বাট কি এই পয়েন্টগুলো যে লেখা আছে ইট উইল ইট ক্রিয়েটস অ্যান ইম্প্যাক্ট যখন আমি পয়েন্ট লেখা আছে সেটা লেখার উপরে
আমি হায়ার কি ওয়াইজ রেখেছি কেন এখানে বক্স করিনি যেমন সেলস রেপ বা এক্সিকিউটিভ পোস্ট যে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ পোস্ট দেন ফার্স্ট লাইন ম্যানেজার অনেক কোম্পানি সেটাকে এএসএম এবিএম বলে দেন সেকেন্ড লাইন ম্যানেজার হেড হেড অফ স্টেট অর স্টেট ম্যানেজার তো অনেকে সেটাকে সেকেন্ড লাইন ম্যানেজার বলে বা স্টেট ম্যানেজার বা হেড অফ স্টেট বলে থার্ড লাইন ম্যানেজার মানে যারা রিজিয়নাল বা জোনাল ম্যানেজার্স তার উপরে জেনারেল ম্যানেজার মানে প্রথমটা হচ্ছে একটা পার্টিকুলার এরিয়া দেখে দ্বিতীয়টা হচ্ছে কিছু মানে অ্যাডিশন অফ এরিয়া দেখে চার পাঁচটা এরিয়া একসাথে দেখে মানে চার পাঁচটা জোন সেলস রেপকে হ্যান্ডেল করে তারপরে থার্ড হচ্ছে যে সেকেন্ড লাইন ম্যানেজার হেড স্টেট সে এরকম চার পাঁচ জন ফার্স্ট লাইন ম্যানেজারকে হ্যান্ডেল করে মানে একজন একটা স্টেট দেখছে মানে সেই স্টেটে ধরো তিনটে ফার্স্ট লাইন ম্যানেজার আছে সে তিনজনকে হ্যান্ডেল করছে তারপর থার্ড লাইন ম্যানেজার মানে রিজন হেড সেটা রিজন ধরো ইস্ট ইন্ডিয়া পুরো ইস্ট ইন্ডিয়ায় চারটে ধরো বিহার ঝাড়খণ্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল উড়িষ্যা এই চারটে স্টেটের মধ্যে চারটে স্টেট ম্যানেজার আছে তারা যাকে রিপোর্ট করছে সে হচ্ছে রিজনাল বা জোনাল হেড এবার রিজনাল হেড কাকে রিপোর্ট করে জেনারেল ম্যানেজারকে এটা হায়ার কি মধ্যে একটু এদিক ওদিক হয় কখনো কিছু ওয়ার্ডিং এ কোম্পানিরা নিজেদের মতো করে করে বাট মেন স্ট্রাকচারটা এটাই জিএম কে জিএম হচ্ছে যে পুরো ইন্ডিয়ার ওই পার্টিকুলার সেলস এর যে মানে উইংটাকে লিড করছে তাকে চারটে রিজনে চারটে রিজনাল ম্যানেজার রিপোর্ট করে এবারে ভাইস প্রেসিডেন্ট কি ভাইস প্রেসিডেন্ট হচ্ছে এরকম ধরো একটা পার্টিকুলার সেন্সর আইনের ডিভিশনে একটা একজন জিএম আছে বা সেন্সর আইন পরে ক্রোসিং ডিভিশনে একজন জিএম আছে তো সেই সমস্ত জিএমরা যাকে রিপোর্ট করে সে হচ্ছে ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড ফাইনালি দ্য সিইও অর দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর যে কোম্পানিটাকে হেড করে পুরো মানে পুরো কান্ট্রিকে রিপ্রেজেন্ট করে দিস দা মানে হাইয়ার কি অফ সিলস মানে স্কোপ যত তাড়াতাড়ি যত এগোতে পারবে তত ভালো যত এই বা দিকের পয়েন্টগুলো তত ভালো ফলো করতে পারবে তত এই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়তে দাঁড়াতে পারবে মানে এইভাবে এগোনো এগোতে পারবে এবার স্কোপ অফ মার্কেট স্কোপ ইন মার্কেটিং এখানে হচ্ছে ডিফারেন্ট আমি অত হায়ার কিতে যাইনি কি কি জায়গায় মার্কেটিং হিসেবে জব করা যায় সেটা হচ্ছে কি ব্র্যান্ডিং আগে বলেছি আমি স্ট্র্যাটেজি প্ল্যানার কন্টেন্ট রাইটার অফ ডিজাইনার মানে ওই থিং সেন্সিটিভিটি থিং সেন্সর ডাইনার ওই কন্টেন্টটা লেখা বা সেটা ডিজাইন করা প্রাইস প্ল্যানার যে মার্কেটে এই মার্কেটে এটা এই প্রাইসে কোম্পানির প্রফিট হচ্ছে আমার দশ টাকা রাখলে কোম্পানির প্রফিট থাকছে দশের নিচে গেলে প্রফিট থাকছে না তো সেটাকে আমি কত টাকায় আমি এগারো টাকাও রাখতে পারি যদি টিয়ার ফোর মার্কেট হয় আমি এটা এগারো টাকা রাখলাম যদি টিয়ার ওয়ান মার্কেট হয় সেখানে পনেরো টাকা রাখলাম তো সেই প্ল্যানিংটা সেটা প্রাইস প্ল্যানার সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার বলেছি প্রোডাক্ট ট্রেনার বলে জানো যে যারা ট্রেনিং দেবে আর ডেটা অ্যানালিস্ট মানে সমস্ত ডেটা সে অ্যানালিসিস করবে তো এগুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মানে উইং ব্রাঞ্চেস অফ মানে মার্কেটিং যেখানে যেখানে আমরা অ্যাজ আ মানে মানে অ্যাজ আ জব আমি সেটা পারসিউ করতে পারি ব্র্যান্ডিং এ করতে পারি আমরা স্ট্র্যাটেজি প্যালিং প্ল্যানিং এ করতে পারি আমরা কন্টেন্ট রাইটার বা ডিজাইনারের ইয়েতে করতে পারি প্রাইস প্ল্যানারে জয়েন করতে পারি এগুলো ডিফারেন্ট তো কারেন্টলি আমি আমার পজিশনটা বলে দিচ্ছি এখানে সেকেন্ড লাস্ট যে প্রোডাক্ট ট্রেনার সেটা অ্যাডিশনালি উইথ দ্য থার্ড পয়েন্ট দ্যাট ইজ দ্য হেড স্টেট এই দুটো মানে ভার্টিক্যাল আমি এখন হেড করছি কারেন্টলি তো অবভিয়াসলি সবাই যতটা মানে এক্সপোজার বাড়বে তত নলেজ বাড়বে তো অ্যাজ স্কাই ইজ দ্য লিমিট যেটা স্যার প্রিন্সিপাল স্যার শুরু করেছিল বলে সেটাই নিয়ে বলবো যে গ্রোথ কখনো শেষ হয় না নলেজ তো সব জায়গা থেকেই আসে অ্যাকোয়ার করতে হয় তো দে ইজ নেভার এন্ডিং অফ গ্রোথ যেদিনকে আমি ভাববো আমার গ্রোথ শেষ হয়ে গেছে মানে আমার সেদিনকে কেরিয়ার শেষ হয়ে গেছে দ্যাট ইজ দ্য থিং এরপরে স্লাইডে যাচ্ছি এবার হচ্ছে আমাদের এসপায়ার টু বি আ কর্পোরেট আমাদের যে কাজটা যেটাকে প্রেস্টিজিয়াস কাজ বললাম যে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ বা সেলস যেটা ইটস আ হোয়াইট কলার জব মানে এটা কর্পোরেট জব উইটা মানে আমাদের ল্যাপটপে হ্যান্ডি হতে হয় ফোন সবসময় ফর্মালসে থাকতে হয় ইস আ হোয়াইট কলার জব তো অ্যাসপায়ার টু বি আ কর্পোরেট এই একটা অ্যাসপিরেশন লাগবে যে আমি মানে আমি আমার সপ্তাহের মধ্যে আমি তিনটে তুমি লাইফটাকে এমন ভাবে দেখবে না অনেকেই সেভাবে দেখে না তো যাই হোক সেটাতে যাওয়ার জন্য সবার প্রথম দরকার হচ্ছে ভিশন আগে তোমাকে দেখতে হবে যে শুট ফর দ্য স্টার্স দেন ইউ উইল ল্যান্ড ফর দ্য মুন মানে আগে আমি ভিশন রাখবো যে আমি ওই একটা লেভেলে পৌঁছাবো মানে যেটা আমি আমার কাছে অ্যাচিভেবল মানে আমি পেসিমিস্টিক্যালি আমার কাছে অ্যাচিভেবল মানে যেটা আমি আমি জানি আমি পারবো হয়তো সেটা হচ্ছে পেসিমিস্টিক আর 
অপটিমিস্টিক হচ্ছে এটা আমি পারবো না বাট চেষ্টা করলে হয়তো পেরে যেতে পারি সেটা অপটিমিস্টিক তো সবসময় অপটিমিস্টিকের উপরে একটা টার্গেট রাখবে তাহলে অ্যাটলিস্ট তুমি পেসিমিস্টিক আর অপটিমিস্টিক মাঝখানে ল্যান্ড করবে আর সেখানে যখন ল্যান্ড করবে তুমি সেখান থেকে আবার রেডি হয়ে আবার তৈরি হতে পারবে আরো দূরে এগোনোর জন্য তো ভিশন ইজ ইম্পর্টেন্ট নাও ভিশনের জন্য মেশিন যে আমি কিভাবে ভিশনটাকে অ্যাচিভ করবো কিভাবে প্ল্যানিং করবো সেটা একটা বড় জিনিস ঠান্ডা মাথায় ভাববে চিন্তা করবে সময় নিয়ে ভাববে বাট একবার যেটা ডিসিশন নেবে ভেবে তারপর সেটার উপরে আর দ্বিতীয়বার ভাববে না ওয়ান্স ইউ ডিসাইড নেভার থিঙ্ক অ্যাবাউট ইউ অ্যাগেন কি আমার এটা করলে হয়তো ভালো হতো অবভিয়াসলি লেসন নেবে লার্নিং নেবে বাট নেভার নিজেকে কখনো ইয়ে করবে না যে আর্ধেক রাস্তায় এগিয়ে না আমার ওই জায়গাটায় গেলে ভালো হতো যখন তুমি রাস্তা চুজ করছো তুমি ভেবে চিনতে চুজ করো যখন তুমি শুরু করবে রাস্তায় তুমি রাস্তায় সেই অবধি যাবে তারপর হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড ট্যাকটিক মানে কিভাবে তুমি এগোবে জীবনে স্ট্র্যাটেজি বানানো ট্যাকটিক আর সেটা ডিপেন্ড করে স্পট বলে এটা যারা যারা মার্কেটিং সাবজেক্টটা পড়ছো তারা জানো স্পট মানে একটা অ্যানালিসিস হয় যেটা স্ট্রেংথ উইকনেস অপরচুনিটি থ্রেট স্ট্রেংথ মানে আজকে আমার স্ট্রেংথস কি কি যে আমি কি কি আমার ভালো দিক মানে কি কি আমি জানি আমি কনফিডেন্ট সেটা আমার স্ট্রেংথ কি কি আমার উইকনেস সেটা আমার জানা এইটা এটা আমার উইকনেস সেই পার্টে অপরচুনিটিস মানে আমার সেই স্ট্রেংথ অনুযায়ী মার্কেটে আমার কি কি অপরচুনিটিস আছে কোথায় কোথায় স্কোপস আছে সেটার ব্যাপারে জানা আর থ্রেটস মানে সেই স্কোপে পৌঁছাতে হলে কি কি আমার বেরিয়ার্স আসতে পারে তো এই চারটে বোর্ডে এটা জেনারেলি একটা কোনো কোম্পানি প্রোডাক্ট লঞ্চ করার সময় প্রোডাক্ট বা কোনো সার্ভিস লঞ্চ করার সময় তারা এটা অ্যানালাইসিস করে যে মার্কেটের স্ট্রেংথ কি মানে আমার প্রোডাক্টের স্ট্রেংথ কি প্রোডাক্টের উইকনেস কি মার্কেটের অপরচুনিটিস কত মার্কেটের থ্রেটস কারা মানে কম্পিটিশন কারা কিন্তু এটাকে আমরা নিজেদের মধ্যে অ্যাপ্লাই করি সবার আগে মানে কি আনলেস অ্যান্ড আনটিল ইউ অ্যাপ্লাইড ইট অন ইউর সেলফ তুমি কখনো নিজে ডেভেলপমেন্টে এগোতে নিজে ডেভেলপমেন্ট করতে পারবে সো ফাইন্ড আউট ইউর স্ট্রেংথ তুমি যদি ইংলিশে ফ্লুয়েন্ট হও ভালো দ্যাট ইজ ইউর স্ট্রেংথ তুমি ফটোগ্রাফি করতে খুব ভালো পারো তুমি ডিজাইনিং করতে ফটোর মধ্যে নানা রকম ডিজাইন করতে ভালো পারো ইয়েস দ্যাট ইজ ইউর স্ট্রেংথ তুমি গান গাইতে ভালো পারো তুমি দশ জনের মধ্যে ইউ লাইক টু বি আ স্পিকার তুমি দাঁড়িয়ে হাতে স্টেজে মাইক নিয়ে পঞ্চাশ জন লোককে কথা বলতে অ্যাড্রেস করতে ভালোবাসো ইয়েস দ্যাট ইজ ইউর স্ট্রেংথ উইক এইগুলো হচ্ছে স্ট্রেংথ নিজের খুঁজে বার করো যে আমার মধ্যে স্ট্রেংথ কি কি তুমি নিজের সবচেয়ে বড় জাজ খুঁজে বার করো নিজের মধ্যে স্ট্রেংথ কি কি যেমন ওই উইকনেস তোমার উইকনেস কি তোমার সকালে তোমার যতই রাত্রে মানে তুমি ঘুমাও তোমার সকালে সেই ইয়েটা আসে না আর্চটা আসে না টু ওয়েক আপ অ্যান্ড টু গো টু টু স্টাডি অর টু ডু সামথিং সেটা আসে না মানে ইউর বিট লেজি আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড বিলিভ ইট নিজেকে নিজে জাজ করো হ্যাঁ আমি লেজি আনলেসেন আনলি তুমি নিজে বুঝবে যে না তুমি লেজি তুমি কখনো তুমি ওই থেকে যাবে তুমি কখনো গ্রো করবে না তোমার উইকনেস তুমি হয়তো ইংলিশে ফ্লুয়েন্ট না তুমি জানো সেটা যদি তুমি না জানো তুমি ইংলিশে ফ্লুয়েন্ট না তুমি কখনো ডেভেলপ করতে পারবে না তুমি জানলে তুমি ফ্লুয়েন্টটা তুমি নিজেকে ডেভেলপ করার জায়গা পাই পেলে তো দিস ইজ ইউর উইকনেস জানতে হবে উইকনেস আমাদের নিজেদের অপরচুনিটিস কি 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 অপরচুনিটিস আছে মানে আজকে আমি কি কি স্কোপে যেতে পারি আজকে আমার কাছে প্রোডাকশন আছে মানে আজকে একটা নর্মাল একটা স্টুডেন্ট ক্লাস একটা ফোর্থ ইয়ার স্টুডেন্টের কাছে বা থার্ড ইয়ারের স্টুডেন্টে যখন ডিসাইড করছে জীবন জীবনে যে আমি কোন দিকে যাব তাকে অপরচুনিটিস দেখতে হবে যে আমার মার্কেটিং এই অপরচুনিটি আছে সেলস এই অপরচুনিটি আর এন ডিতে এই অপরচুনিটি অ্যানালিস্টে এই অপরচুনিটি প্রোডাকশনে এই অপরচুনিটি আরো ওয়াস্ট সেই ফিল গ্রোস তাদের মধ্যে অপরচুনিটিস কি কি আছে জানতে হবে সেটা তারপর থ্রেট থ্রেট মানে কি কোথায় আমার কি কি চ্যালেঞ্জেস আসতে পারে আমি যদি আমি ইংলিশে অতটা বেশি ফ্লুয়েন্ট না আর আমার অত বেশি লোকের সাথে ইন্টারাকশন করতে ভালো লাগে না মার্কেটিং ইজ নট মাই পিস অফ কেক এই জিনিসটা জানা যে থ্রেট কি আমার মানে এইটা এইটা আমার অসুবিধা হয় এইটা আমার উইকনেস বলে এই জিনিসটা হয়তো আমি ফিউচারে গ্রো করতে পারবো না হ্যাঁ সবাই সব কিছুতে পারে না এভরি ওয়ান মানে মানে এভরি ওয়ান ক্যান নট বি গুড এট এভরিথিং খারাপ মন্দ ভালো মন্দ সবার থাকে তো সেটা জানা তোমার মন্দটা কি সেটা কোথায় কাজ করবে না সেটা জানাটাও ইম্পর্টেন্ট সো দিস ইজ দা থিং অ্যাসপায়ার টু বি এ কর্পোরেট নাও একটা ছোট্ট কিউ এন এ ম্যাম আমাকে বলেছে যে সবারটা অটোমেটিক্যালি মিউট করা আছে তো আমি জানি না সবাই মানে কেউ কিছু কথা কথা শুনতে পাবো নাকি আমি বাট স্টিল ইফ ইউ ক্যান খুব ছোট হবে একটা মেসেজ লেখার মতো যদি রাইট করে পারো তো চ্যাট বক্সে এনি টাইম এনিথিং যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আই উইল বি হ্যাপি টু অ্যান্সার আমার এই সীমিত নলেজ দিয়ে
দাদা আমি ফার্ম সেকেন্ডারি ইয়ার থেকে বলছি আমি বি ফার্ম পাস করেছি মোস্তাক কাদের আমার নাম তো আমার কোশ্চেন ছিল যে এই लिमिटेशन क्यों অবভিয়াসলি এই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং অ্যান্ড কোভিডের যে প্রিকশনের জন্য এই পার্টটাকে এখন অনেক ডাক্তাররা বা অনেক হেলথ কেয়ার প্রোভাইডাররা তারা অ্যাকসেপ্ট করছে না বা নিজের হেলথের জন্য আজকে আমার হেলথের জন্য আমি কখনো কোনো ডাক্তারের কাছে গিয়ে তার কেবিনে বসে যেখানে অনেকগুলো পেশেন্ট আসছে আরও আমি ফিজিক্যালি সেটা হয়তো কমফোর্টেবল নাও হতে পারি তো এই একটা জিনিস আমাদের ডিভাইড করে দিয়েছে মানে এই গ্যাপটা গ্যাপ ক্রিয়েট করেছে কিন্তু আমি যেটা তোমাকে বললাম বি ইনোভেটিভ কোম্পানিরা ইনোভেশন করছে তোমাকেও ইনোভেটিভ হতে হবে ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট ওয়ে কোম্পানি তোমার জন্য কোম্পানি মার্কেটিং টিম বসে আছে তোমাকে ওয়েজ বের করে দেওয়ার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া থ্রু ইন্টারাকশান করা ভিডিও কল বা ওভার দ্য ফোন কল করা বা ভার্চুয়ালি মিটিং করা বা সেরকম ভার্চুয়াল প্রেজেন্টেশন ডাক্তারকে দিয়ে করানো এই পার্টগুলো এই এই জিনিসগুলো করা সেটা সেই পয়েন্টে করা কেন কোনো কিছুই থেমে নেই মানে ইম্প্যাক্টেড হয়েছে অবভিয়াসলি যে যখন ইনিশিয়ালি লকডাউনটা হলো প্রথম লকডাউনে তখন অনেকে অনেক মার্কেটিং এর জবস লে অফ হয়েছে সেটা কোনো ইন্ডাস্ট্রি ওয়াজ নো ইন্ডাস্ট্রি ওয়াজ ইমিউন টু দ্যাট অনেক ইন্ডাস্ট্রিতেই জব লে অফস হয়েছে এনিথিং আর নতুন অপরচুনিটিস কিছুটা কমেছে বাট কম্পেয়ার টু দ্যাট সেকেন্ড ওয়েভে পরে কিন্তু সেটা হয়নি বিকজ উই অ্যাজ আ পিপল আর কোম্পানিজ আই হ্যাভ অলসো কোপড আপ উইথ ইট দে হ্যাভ ফাউন্ড আউট ওয়েজ টু গো তো এখন কারেন্টলি মার্কেট ইজ আপডেট ভোলাটাইল কেন কি লোকের মধ্যে একটা আনসার্টেনিটি আছে যে কি হবে থার্ড ওয়েভ আসবে নাকি না আবার এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিন্তু এটা বিশ্বাস করো মার্কেটিং অ্যান্ড সেলস মার্কেট ইজ ভেরি মাচ বুমিং রাইট না কেন কি আমরা হেলথ কেয়ারে আছি উই আর ইন হেলথ কেয়ার আর যাই হোক হেলথ কেয়ার উইল নেভার গো ডাউন হেলথ কেয়ার মার্কেটিং বলো হেলথ কেয়ার সেলস বলো হেলথ কেয়ার প্রোডাকশন বলো হেলথ কেয়ার উইল নেভার গো ডাউন আমি যখন একটা জিজ্ঞেস করি যে এটা প্রথম লাইন যে টেল মি অ্যাবাউট ইউর সেলফ এই টেল মি অ্যাবাউট ইউর সেলফ এই লাইনটার পরে যে ডেসক্রিপশনটা আসে মানে যখন যে উল্টো দিকে মানে ইন্টারভিউ দিচ্ছে আমার কাছে ইন্টারভিউ ই যে আমি ইন্টারভিউয়ার সে বলছে যখন নিজের ব্যাপারে বলা শুরু করছে এইটা তার কনফিডেন্সটা তার তার প্যাশনটা নিজের মধ্যে কতটা আছে এই ব্যাপারটার জন্য সেটাই প্রথম এই কোয়েশ্চেনটা থেকে অ্যান্সার পাওয়া যায় তো জেনারেলি মানে প্রথমে জিজ্ঞেস করা হয় টেল মি অ্যাবাউট ইউর সেলফ তো আমি তুমি ধরো রক্তিম আবো তুমি বলবে যে হাই স্যার বা গুড ইভিনিং স্যার আই এম রক্তিম আবু অনেকে বলবে দেখি মাই সেলফ রক্তিম আবু ডোন্ট ডু মানে ডোন্ট টেল মাই সেলফ তুমি নিজেকে সেকেন্ডারি পার্সেন বানিয়ে দিচ্ছ টেল আই এম রক্তিম আবু কনফিডেন্টলি বলো ইয়েস আই এম রক্তিম আবু স্যার আমি আই স্টে ইন কলকাতা এরকম বলে তো দেন তোমাকে হয়তো তুমি যদি যদি ফার্মা ফার্মাসি কোনো মেডিকেল ইন্টারভিউর জন্য যাও তোমাকে ফিজিওলজি ব্যাপারে জানতে হবে আমাদের বডিতে কটা সিস্টেম আছে কটা সিস্টেম আমাদের বডির মধ্যে আছে সেটা ফার্স্ট জিনিস তোমাকে নলেজ রাখতে হবে তার উপরে বেস করে কোয়েশ্চেন করবে কারণ তুমি ধরো একটা কোনো কোম্পানিতে যাচ্ছো আমি প্যারাসিটামলটা এক্সাম্পল নিচ্ছি হিসাবে তো সেই প্যারাসিটামলের মোড অফ অ্যাকশনটা কোন সিস্টেমে মেনলি কি কাজ করে তো সেই সিস্টেমস অফ ইউর বডি ইউ হ্যাভ দ্য নলেজ অ্যাবাউট ইট বেসিক্যালি এই জিনিস আর ইউ হ্যাভ টু বি এক্সপ্রেসিভ ইউ হ্যাভ টু বি তো সেটা একটা ফ্যাক্টর যে এই দুটো কোয়েশ্চেনই মেন ফিজিওলজি বেসিক ফিজিওলজি সিস্টেমস অফ দ্য বডি আর বেসিক ফার্মাকোলজি কোন হোয়াট দ্য ড্রাগ ডাস টু দ্য বডি অ্যান্ড হোয়াট দ্য বডি ডাস টু দ্য ড্রাগ ফার্মা ফার্মাটিক অ্যান্ড ডাইনামিক এই পার্টটা আর একটু কথা বলতে যাতে হবে যাতে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করতে পারো চুপ করে বসে থাকলে হবে না তো যাই হোক 
গুড ইভিনিং দাদা আমি রাগনী চ্যাটার্জি বলছি বি ফার্ম ফোর্থ ইয়ার থেকে নামটা দেখবা নামটা দেখবা রাগনী চ্যাটার্জি আচ্ছা হ্যালো বলো আমার কোশ্চেন হচ্ছে যে কি কি চ্যালেঞ্জেস ফেস করতে হয় যখন কোনো রুরাল ডক্টর যেটা আপনি বললেন তখন ওখানে কোনো মার্কেটিং কোনো প্রোডাক্ট কে ওখানে আপনি নিয়ে গেলেন বললেন ডক্টরটাকে তো গ্রামের দিকে কিভাবে অ্যাপ্রোচটা নেবেন মানে কিভাবে আপনি বোঝান জিনিসটা যে এটা কি কাজ কি রকম সেটা একটু বলবেন সেই ব্যাপারটা ঝাড়খন্ডের ধরো কোন একটা গারবা বলে একটা জায়গা আছে বা কলকাতার আমরা পুরুলিয়া কোন ইন্টিরিয়ার গ্রামে একটা আর এমপি কে সেই সেই ল্যাঙ্গুয়েজে বোঝাবো না তাদেরকে আমরা সেইভাবে প্রেজেন্ট করবো ওখানে যে এই জিনিসটা মানে একটা ধরো এই যে সেন্সর এক্সাম্পল দিন এক্সাম্পল দিলাম যেটা যে স্যার এই এই টুথপেস্টটা দিয়ে ব্রাশ করলে আপনার যে দাঁতের যে ক্ষয় হওয়ার পরে যে যে মানে এক্সপোজ যে ডেন্টিন পার্টগুলো বেরিয়ে মানে যে এক্সপোজ যে পার্টগুলো হয় যেটা নার্ভ এন্ডিংগুলো এক্সপোজ হয়ে যায় দাঁতের মধ্যে সেখানে যখন এই ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব বা গরমটা লাগে তখন সেন্সিভিটি হয় তো সেটার জন্য স্যার আমাদের এই টুথপেস্টটা যেটা আছে সেই টুথপেস্টটা দিয়ে ব্রাশ করলে সেই দাঁতের উপরের লেয়ারটার মধ্যে যে ওপেন এন্ড নার্ভ এন্ডিংগুলো আছে তার সঙ্গে এই নোভামিন মলিকুলটা মাইন্ড বাইন্ড করে যায় স্যার তো সেই বাইন্ড করলে তো সেখানে একটা মানে এনামেল একটা মানে সাবস্টিটিউশন লেয়ার তৈরি হয় যার জন্য ওই নার্ভ এন্ডিংগুলোতে ডাইরেক্ট তখন আর ওই সেন্সিটিভিটা পৌঁছায় মানে ওই জিনিসটা টাচ করে না মানে যে ঠান্ডা জলটা বা আইসক্রিম ওটা টাচ করে না তেন সেন্সিটিভিটি আমাদের ফিল হয় না একদম লেম অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ তাদেরকে বোঝাতে হয় মানে বোঝাতে হবে কেন কি একটু দু দাঁড়িয়ে একটু এডুকেট দেন অবভিয়াসলি এটাই হচ্ছে ডিফারেন্স মানে একটা টিয়ার ওয়ান সিটির ডাক্তার একজন টিয়ার ফোর সিটির ডাক্তার কে সঙ্গে ইন্টারাকশন তারপরে দাদা হাউ টু প্রিপেয়ার সিভি ফর মার্কেটিং কোভিড সিনারিও এম ফোর্থ ইয়ার এটার একটা ভাস টপিক আমার নাম্বারটা লাস্ট সাইডে থাকবে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করো তোমাকে এটা আমি দেখিয়ে দেবো এটা পরে সবার সঙ্গে শেয়ার করে দেবো আমি আদার কোশ্চেন ইজ দ্যাট আই হ্যাভ সিন মেনি এমআর ডোন্ট ইভেন হ্যাভ ফার্মেসি ডিগ্রি সো আদার ওয়ার্কিং ইজ ফিল जस्ट ওয়ান টু ইয়েস রক্তি বাবু গুড কোশ্চেন বাট অ্যাজ এখানে এটাও বলা যেতে পারে যে আমি এম বি এ পার্সিউ করছি এখন বাট আমার যারা আমার টিম জুনিয়র যারা তাদের মধ্যে এম বি এ হোল্ডার ডিগ্রি আছে তো সেটাও বলা যেতে পারে যে আমি এখনো অবধি এম বি এ কমপ্লিট করিনি কিন্তু আমার টিমের মানে আমি যারা আমাকে রিপোর্ট করে তাদের মধ্যে দুজন এম বি এ হোল্ডার আছে তো এই একটা প্রফেশনাল ইয়ে তো সব জায়গায় থাকবে যে আজকে বিএসসি পাস করে কেউ মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ জব জয়েন করে অবভিয়াসলি তার নলেজ তার স্কোপ অফ নলেজটা তোমার নলেজটা ডিফারেন্ট হবে যখন এটা ট্রেনিং এ যাবে কারণ মানে তুমি কোম্পানি যখন তোমার ট্রেনিং এ নিয়ে যাবে তোমার সঙ্গে কোম্পানি ইন্টারাকশনটা অন্য রকম হবে তুমি অবভিয়াসলি এটা অন্য প্লেসে অন্য একটা জায়গা হোল্ড করবে কোম্পানিতে সেই ট্রেনিং এর টাইম এখানে তুমি সেইভাবে ইন্টারাক্ট করতে পারছো একটা বিএসসি নর্মাল বিএসসি গ্রাজুয়েট ছেলে সেইভাবে ইন্টারাকশন করতে পারবে সে ফার্মাকোলজির ব্যাপারে জানে না কিছু তুমি জানো সেটা তো তুমি অবভিয়াসলি সেখানে একটা প্রায়োরিটি পাবে হ্যাঁ ডাক্তারের কাছে ডাক্তার যখন ঘুরিয়ে দুটো প্রশ্ন করবে সেখানে তুমি যে অ্যান্সারটা দিতে পারবে সেটা ওই বিএসসি হোল্ডার দিতে পারবে না কেন তুমি যেই কোম্পানিকে রিপ্রেজেন্ট করবে সেই কোম্পানি ওখানেই তোমার আগে একটা একটা প্লাস পয়েন্টে চলে গেল দিস ইজ আ ডিফারেন্স এটা খুব ম্যাক্রো লেভেল ডিফারেন্স এটা তো দূর থেকে দেখে মানে মনে হয় যে তারাও তো করছে একই চাকরি আমরাও একই করছি তাহলে পার্থক্যটা কি রইল কিন্তু পার্থক্যটা রইল ওইখানেই যখন ওই ডাক্তারের কেবিনের মধ্যে ঢুকে তোমার ডাক্তারের ডিসকাশন হবে না দুটো তিনটে প্রশ্ন ডাক্তার জানতে চাইবে তুমি নিজের মধ্যে ইনোভেটিভ কিছু অ্যান্সার কেন তুমি জানো সেটা ব্যাপারে তুমি দিতে পারো ডাক্তারকে বাট সে তার সে যেটা পড়ে এসছে যেটা মুখস্থ করেছে সেটাই বলে তার বাইরে সে কিছু বলতে পারবে না সে একটাই কথা ডাক্তারকে বলবে ডক্টর আই উইল গেট ব্যাক টু ইউ অন দিস এটাই ডিফারেন্স তারপরে কোয়েশ্চেন কেউ আছে না আর দের ইন ট্রেনিং রিগার্ডিং দিস ফিল আছে এটা কে মেসেজ করেছে তোমাকে নিজে থেকে জানতে হবে আমি আমার কেরিয়ারের কথা বলছি আমি ডিরেক্টর স্যারের আন্ডারে মার্কেটিং মানে সবাই আমরা প্রজেক্ট নিত সবার আমাদের প্রজেক্ট যেটা হয় সেই প্রজেক্টটা আমি মানে খুব সহৃদয় হবে আমি আর আমার কিছু বন্ধু মিলে আমরা বলেছি আমরা মার্কেটিং এর প্রজেক্ট করবো 
কারণ আমাদের ইচ্ছা ছিল মার্কেটিং এ যাওয়ার আমরা উই ডিসাইডেড টু ডু দ্যাট তো স্যার এর গাইডেন্সে আমরা মার্কেটিং এর প্রজেক্ট করি একটা আমার মনে এখনো মনে আছে অ্যাটেনলল অ্যাটেনলল আর অ্যামলোডিপিন মানে হাইপারটেনসিভ ড্রাগ এটার উপর একটা মার্কেটিং প্রজেক্ট করেছিলাম আমরা ডাক মানে डिफरेंट डिफरेंट কেমিস্ট শপে গেছিলাম চুচুরা তাদের কাছে কোন প্রোডাক্টটা কোন কোম্পানি ডক্টর রেডিস এর স্যামলো বিটা বেশি চলে না অ্যামলো কাইন্ড বেশি চলে ম্যান কাইন্ড এর সেরকম করে একটা ডেটা বানা বানিয়েছিলাম সেটা নিয়ে একটা গ্রাফ বানিয়েছিলাম যে কোন প্রোডাক্টের মার্কেটে অ্যাকসেপ্টেন্সি বেশি কেন বেশি এরা বিস্তর বড় স্টাডি করেছিল যেটা স্যার আমাদের গাইড করেছিল প্রোডাক্টস স্যার 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 গাইড করেছিলেন আমাদের তো এটা দিয়ে অনেকটা শেখা হয়েছিল তো তোমার মধ্যে যদি ইচ্ছা থাকে তুমি এইভাবে এগোতে পারো তো সেটা একটা পয়েন্ট কিন্তু এটা কোনো পুঁথিগত ট্রেনিং নেই হ্যাঁ অনেকের আমার অর্গানাইজেশন আছে যেমন কেডিওগ্রাফ তারপরে আরও এইসব যারা ট্রেনিং দেয় তো আমার মনে হয় না সেখানে ট্রেনিংটা খুব একটা বেনিফিটেড কেন কি তোমার মধ্যে নলেজ অলরেডি আছে তুমি এটা নিয়ে পড়াশোনা করছো তোমাকে জাস্ট ইন্টারাকশন করতে হবে যখন তুমি ইন্টারাকশন করতে শিখে যাও যেটা তুমি জেনেছো যেটা পড়েছো সেটা তুমি যদি এক্সপ্রেস করতে শেখো তোমার আলাদা করে ওইখানে এতগুলো টাফ হচ্ছে করে ট্রেনিং করে চাকরি পাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই এটা আমার মনে হয় যে তারপরে প্রশ্ন बोलो फोन करो दरकार लगे शुभेंदु हेलो शुभेंदु प्रश्न खुब बस बड़ ना जार मध्य तुम मैं तुम प्रथम कथा बिलंग करो मन कर बंधु तीन जन बंधु फोन करते শুভেন্দু তোমাকে ওটা নিজে থেকে ডেভেলপ করতে হবে এই পয়েন্ট গুলোকে বেশ ওকে দাদা ওকে হ্যাঁ তারপরে কি শেয়ার ইওর কন্টাক্ট ডিটেইলস প্লিজ আচ্ছা শাশ্বত ঠিক আছে থাকবে লাস্টে ছবি তুলে নিও একটা আচ্ছা আর আর আমি আর পাঁচ গুনবো যদি কেউ বলতে চাও বলো যদি কেউ লিখতে চাও লেখো 1 2 3 4 5 डायरेक्ट I am Shubendu. Achha, aar, 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 a
क्षेत्र लायन If you are not hungry for achievements, kit shu korte bar banana life hai. Ar please get out of your comfort zone because success is not in when present there. You never will never find success in your comfort zone. Get aggressive, get confident, get innovative. Just go out and hunt in a lion mode. And that's all from my side. Ek bar signing off and handing over it to ma'am. लैंगुएजिंगीड यू जूनियर्स I must say, Shivashish, you have just acquired this skill. <laughs> Thank you so much, ma'am. Thank you. <laughs> uh, I mean, before me, kotha amar mone port chilo, classer kotha o mone port chilo. Ebang shekhan theke the journey starts, and you are just explaining like anything, like a teacher in the session. So it was a, it, it it is an achievement, and you have acquired this skill. <laughs> Thank you so much. Seeing Thank seeing in this position, talking like this is awesome for a teacher. for a student like you thank you thank you shivashish uh, thank Thanks you shivashish so for your participation in this session uh, so now we have our next 
hello am i audible yes ma'am you are audible okay uh so our next alumna is onushwa mundol uh onushwa is from boidobati she joined bengal school of technology in the year 2014 after four years that is in 2018 she joined m farm in pharmaceutics as a subject of specialization in bengal school of technology she joined as trainee in alchem laboratories limited rongpo sikkim and thus exposed with a number of analytical instruments onushwa is currently working as an assistant professor in dmbh institute of medical science datpur hubli so without much delay let us welcome our next alumna ms onushwa mondol uh, so onushwa are you present okay 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 am i audible okay. yeah 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 you are audible you just start your session thank you onushwa oh, okay so uh, good evening uh, my respected teachers uh, my dear seniors and colleagues and batchmates who are present over here and my beloved juniors so thank you so much shivashish da uh, for giving a uh, such a nice presentation so uh, without a much delay i would uh, like to start my presentation and i will try to uh, summarize or okay so is the presentation visible ma'am ah uh, no no so you just share your screen is not share is it visible now yeah 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 just make it a full screen hmm okay fine okay so again hello everyone as a uh, ma'am gave me such a uh, ma'am gave such a nice uh, introduction about me so there's nothing left to say again about me uh, so i am onushwa i am recently working as an assistant professor at uh, dmbh institute of medical science hubli so aaj ke amra first session e marketing niye ekta sundor presentation pelam shivashish dar kach theke to er ager session gulo te amra teaching profession what is teaching profession and uh, how to uh, get entry in the teaching profession amra ekta choto review page so today my topic is the recent trend of online teaching learning process like amra jani je amader ei je covid pandemic ba this in this situation amader offline class ba amra jokhon offline class e when we were the student amra je essence ta peyechi ba je flavor ta peyechi to sei flavor ta ekhon it's not possible because of the current scenario so amra অনলাইনে আমরা চেষ্টা করব যে অ্যাটলিস্ট কিছুটা হলেও বা ম্যাক্সিমাম কতটা আমরা অ্যাচিভ করতে পারি ইন অনলাইন মত অ্যান্ড আজকে বা রিসেন্ট যে সেশনটা তোমাদের জন্য রাখা হয়েছে ম্যাডাম স্যারেরা যেটা অ্যারেঞ্জ করেছে তো আই আই এম শিওর দ্যাট উইল বি মাচ মোর হেল্পফুল বিকজ প্রত্যেকটা ফিল্ড থেকে তোমাদের কাছে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য এক একজন আসবে এবং তোমরা অ্যাটলিস্ট একটু হলেও এনরিচ হবে যে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল প্রসেস ইনসাইড আ ডিপার্টমেন্ট হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল প্রসেস অফ আ প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল প্রসেস অফ আ মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড টিচিং ডিপার্টমেন্ট সো ইট উইল বি দ্য হোল সেশন উইল বি বেনিফিট টু অল অফ ইউ ওকে তো উইদাউট মাচ ডিলে আই এম স্টার্টিং এট ফার্স্ট হোয়াট ইজ টিচিং ওকে ম্যাম শুড আই অফ মাই ভিডিও অ্যাকচুয়ালি the network issue is there as i'm presenting my slide hello okay, no problem am i audible okay 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 so at first we have to know what is a teaching profession আমাদের জানতে হবে যে আমরা কেন টিচিং প্রফেশনকে চুজ করব সো দিস ভিডিও অর দিস সেশন মেনলি এখানে যারা এম ফর্ম স্টুডেন্টস আছো 
বা তারা হয়তো অনেকেই আমাদের মানে জুনিয়রই হবে বা হয়তো অফলাইন ক্লাস যখন হতো এখন রিসেন্ট যারা ইনফর্ম করছো তাদের মধ্যে হয়তো অনেকের সাথেই আমাদের ইন্টারাকশন হয়েছে ইন অফলাইন মোড বাট আমি শুধু বলছি না যে ইট ইজ অনলি ফর এম ফার্ম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বি ফার্ম প্রত্যেকের কাছেই যে টিচিং প্রফেশনে আমরা কেন আসবো হোয়াট ইজ দ্য টিচিং প্রফেশন সো টিচিং আর টিচার ইজ লাইক এ গ্লোয়িং ল্যান উইচ বার্নস ইট সেলফ টু ব্রিং দ্য স্টুডেন্টস আউট ফ্রম দ্য ডার্কনেস রাইট সো টিচিং প্রফেশনে আসতে গেলে ফার্স্ট অফ অল আমাদের কিছু ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় হোয়াট আর দ্য ক্রাইটেরিয়া Hello? Okay. Is it visible to everyone? Actually... Yeah, yeah, yeah. yeah. Huh. Anusha, it's visible. No problem. Okay. Okay. So, first is willingness to learn. That means that we have to get to become a teacher. We have to get to student life. We have to get to student life. We have to get to student life. Willingness to learn means that we have to get to student life. We have to get to teaching our life. একটা কন্টিনিউস বা কনসিস্টেন্ট প্রসেস এটা কিন্তু আমাদের স্টুডেন্ট লাইফ থেকেই শুরু করতে হবে লাইক নলেজ তো এভরি ওয়ান হ্যাজ নলেজ সবার কাছে নলেজ থাকে বাট কেন প্রত্যেকটা জিনিস আমি এরকম বলছি না যে প্রচুর ডেপ মানে প্রচুর হায়ার কিছু থিঙ্ক করতে হবে বা প্রচুর কিছু অ্যাম্বিশন প্রচুর হাই হতে হবে নট লাইক দ্যাট আমাদের কি করতে হবে না ছোট ছোট জিনিসগুলো যেগুলো আমরা ডেইলি লাইফে আমাদের টিচাররা যেগুলো পড়াচ্ছে বা যে সেশনের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি সেটার ব্যাপারে কিন্তু আমাদের বেশি মানে মোর কিউরিয়াস হতে হবে যে কেন হচ্ছে এটা কি কারণে হচ্ছে এটার পিছনে রিজন কি দ্যাট মিনস আমাদের ডেপথে জানতে হবে তো দ্যাট ইজ উইলিংনেস টু লার্ন বিসাইড দ্যাট এই যে আমরা আমরা বি ফর্ম কোর্সের শেষে বা এম ফর্ম কোর্সের যে লাস্ট সেমিস্টারে আমাদের যে প্রজেক্ট ওয়ার্ক হয় তো সেই প্রজেক্ট ওয়ার্কটা কিন্তু আমাদেরকে খুব ভালোভাবে করতে হবে এবং শুধু আমরা একটা মানে আইদার আমরা কলেজ থেকে প্রজেক্ট করি বা আমরা কলেজের বাইরে প্রজেক্ট করি শুধু আমরা প্রজেক্ট করছি বা ভালো নাম্বার ভালো মার্কস পাওয়ার জন্য করছি সেটা না আমরা কি শিখছি তার কারণ হচ্ছে আমরা যখনই কোনো ইন্টারভিউ ফেস করব ইন একাডেমিক ফিল্ড আমাদের কিন্তু প্রজেক্টের উপর অনেক বেশি এমফোসাইজ করা হয় যে তুমি প্রজেক্টে কি শিখেছ তুমি যে একটা কাজ করছো একটা টপিক তুমি বেছেছো তো সেই টপিকের মধ্যে তুমি কতটা ডেপথে গেছো তো এই যে প্রসেস বা এই জিনিসটা কিভাবে আমরা অ্যাচিভ করব না একদম ফ্রম দ্য ভেরি ফার্স্ট ডে অফ আর কলেজ যে কেন হচ্ছে সামথিং একটা হয়তো আমি কোনো টপিকের ব্যাপারে আলোচনা করছি তো এটা কেন হচ্ছে দরকার হলে আমরা এখন তো আমাদের সবার কাছে গুগল ইজ মাচ মোর অ্যাক্সেসেবল তো আমরা গুগল করব যদি কোনো রকম কোনো ডাউট হয় সেটা আমরা টিচারদের কাছে ক্ল্যারিফাই করব সো দিস উইলিংনেস টু লার্ন দিস ইজ দ্য ফার্স্ট থিং প্রথমে টিচিং অ্যান্ড লার্নিং দিস ইজ আ হ্যান্ড টু হ্যান্ড প্রসেস সো অ্যাট ফার্স্ট আ গুড টিচার নেভার স্টপ লার্নিং আই মাইট বি আর টিচার বাট আফটার অল অ্যাট দ্য ভেরি ফার্স্ট আই এম আ স্টুডেন্ট আফটার দ্যাট আই এম আ টিচার সো দিস পয়েন্ট ইজ ভেরি এসেন্সিয়াল নেক্সট ইজ এম্প্যাথি নাও হোয়াট ইজ এম্প্যাথি আমরা একটা ছোট এক্সাম্পল দিতে পারি ইমাজিন ইউ আর ইন আ ক্লাসরুম একটা ফুল অফ স্টুডেন্ট তুমি একটা ক্লাসরুমে আছো অ্যান্ড আফটার দ্যাট সাম অফ দ্য স্টুডেন্টস দে আর কন্টিনিউসলি ডুইং পোর ইন দেয়ার এক্সামস অর ডেলি টাস্ক সো তুমি কি করছো না তুমি তাদের বকাবকি করছো বা তুমি বলছো তাদেরকে যে চেষ্টা করো আরও ভালো ইম্প্রুভ করার বাট তারপরেও তোমরা দেখছো তুমি দেখছো যে মানে সে তারপরেও তোমার বলার পরেও সে কন্টিনিউসলি কিন্তু পুর প্রসেস প্রোগ্রেস করছে তো সেক্ষেত্রে তোমাকে কি জানতে হবে না সেক্ষেত্রে তোমাকে জানতে হবে তুমি ইউ শুড নট গেট অ্যাংরি বাট ইউ হ্যাভ টু নো দা ইনসাইড অফ দ্য স্টুডেন্ট ইউ হ্যাভ টু নো হোয়াট আইদার হি ইজ ইন এনি ডিপ্রেশন অর এনি ফ্রাস্টেশন the students inside any family issue any learning disability anything so this is the empathy next is communication skill communication is very much important like amra porai amra amader kache knowledge ache amra onek kichu jani suppose dhoro tumi b farm e prochur djp niye pass out hoycho 
এম ফর্মে তুমি একটা আউটস্ট্যান্ডিং রেজাল্ট করেছো বাট আফটার দ্যাট তুমি টিচিং প্রফেশনে এলে কিন্তু আসার পরে তুমি যখন তোমার স্টুডেন্টদেরকে ফেস করছো তখন তুমি তুমি বোঝাচ্ছ তুমি তোমার মতন করে বোঝাচ্ছ বাট সামহাও দে কুডেন্ট গেট ইউ তারা তোমাকে বুঝতে পারছে না দে কুডেন্ট রিচ ইউ দ্যাট ইজ দা প্রবলেম অফ কমিউনিকেশন সো ইউ হ্যাভ টু অ্যাট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু বি গুড ইন কমিউনিকেশন তোমাকে প্রথমে কমিউনিকেট করতে হবে তোমাকে প্রথমে তাদের তাদের গ্রাউন্ড লেভেলে তোমাকে রিচ করতে হবে আমি জানি ওকে ফাইন আই হ্যাভ দা হান্ড্রেড পার্সেন্ট নলেজ বাট স্টিল আমাকে এভাবে বুঝতে হবে যে ওয়েন আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট আমাকে আমার স্টুডেন্টের পার্সপেকটিভে বুঝতে হবে আমাকে যে কোনো টপিক নিয়ে ডিসকাশনটা এভাবে করতে হবে যে আই এম নট এ টিচার আমি তোমাদের জাস্ট ব্যাচমেট এবং আমি তোমাদের সাথে ডিসকাস করছি এই ডিসকাশনের থ্রু দিস ডিসকাশন প্রসেস তুমি তাদেরকে নলেজ দিচ্ছ তো দ্যাট উইল বি দ্য কমিউনিকেশন প্রসেস তো এই কমিউনিকেশন প্রসেসের জন্য কি করতে হবে না আমাদের মানে ফ্রম দ্য স্টুডেন্ট সাইড উই হ্যাভ টু ইনভাইট ফিডব্যাক আমাদের ফিডব্যাক দরকার যে তোমাদের মানে আফটার দ্য সেশন হোয়াট স্টুডেন্ট হ্যাভ আন্ডারস্টুড ইফ দে হ্যাভ আন্ডারস্টুড অর নট এই জিনিসটা ভীষণ নেসেসারি যেটা মানে আমাদের স্টুডেন্ট লাইফে আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা ইচ অ্যান্ড এভরি ফ্যাকাল্টির থেকে এই হেল্পটা কিন্তু আমরা পেয়েছি যে আমরা বুঝতে পারছি কি না যদি না বুঝতে পারি এরকম অনেক সময় হয়েছে যে ম্যাডাম স্যার প্রত্যেকে আমাদেরকে বলেছে যে তোমরা আমাদের কেবিনে এসে বুঝে যাও তো আমাদের এরকম হয়েছে যে ক্লাস ওভার হয়ে গেছে নেক্সট ক্লাসের টাইম হয়ে গেছে আমাদের কাছে সময় নেই বাট স্টিল আমরা একটা জিনিস একটা কনফিউশন থেকে গেছে তো এরকম মানে উইদাউট এনি হেজিটেশন আমরা যেতাম ম্যাডামদের কেবিনে আমরা বসতাম এবং আমরা বুঝতাম তো দ্যাট ইজ দ্য কমিউনিকেশন ইন ইউর প্রফেশনাল ওয়েন ইউ উইল এন্টার ইন টু দ্য প্রফেশনাল ফিল্ড তো তোমাকেও সেই জায়গাটা অ্যাচিভ করতে হবে যে ওয়েদার আই এম আই ক্যান কমিউনিকেট উইথ মাই স্টুডেন্টস অর নট সো ফার্স্ট ইজ ইউ হ্যাভ টু ইনভাইট দ্য ফিডব্যাক নেক্সট ইজ ক্রিয়েট আ প্ল্যাটফর্ম ফর ওপেন কমিউনিকেশন লাইক আমি ধরে নিলাম যে আমার ক্লাসে ফিফটি স্টুডেন্টস তার মধ্যে পঁচিশ জন তার মধ্যে দশ জন ইজ আউটস্ট্যান্ডিং বাকি পঁচিশ জন ইজ মিডিয়াম অ্যান্ড দ্য রেস্ট আর ভেরি পোর তো এরকম হলো যে আমি কোনো একটা টপিক ডিসকাস করলাম অ্যান্ড আফটার দ্যাট এরকম হলো যে দে আর হু আর ভেরি মাচ পোর তাদের মধ্যে থেকে কোনো একটা কোয়েশ্চেন রাইস হলো তো আই শুডেন্ট নেগলেক্ট দ্য কোয়েশ্চেন যে ঠিক আছে ও তো এমনিতেও ভীষণ পুয়োর স্টুডেন্ট তো ওর কোয়েশ্চেনটা আমি অ্যাভয়েড করতেই পারি বাট মানে আমাকে যারা এক্সেলেন্ট বা আউটস্ট্যান্ডিং স্টুডেন্ট তাদের থেকে একমাত্র কোয়েশ্চেন যদি কিছু আসে সো আই হ্যাভ দ্য রেসপন্সিবিলিটি টু গিভ দ্য আনসার নট লাইক দ্যাট এটা করলে কিন্তু এটা ঠিক না কারণ ইউ হ্যাভ টু ক্রিয়েট আ ওপেন প্ল্যাটফর্ম ফর এভরি ওয়ান ইউ শুডেন্ট বি বায়েস্ড তো দ্যাট ইজ দ্য থিং and try to talk in their regional language like ami ekhon je rokom tomader sathe amader class ekta classroom er moddhe bibhinno regional language er student thake so je rokom english e who are much more comfortable in english maximum jehetu amra west bengal theke belong kori to amader amra onek mane maximum more man most of us amra ki na amra banglay beshi comfortable onek e rokom ache jara hindi te comfortable so to become a good teacher you have to achieve uh, the capability to know the languages to know the regional languages ha hoyto 100% noy like ami banglay joto ta sachchhondo ami hoyto english e toto ta noy ba ami hoyto hindi te toto toto ta noy but still ami jate amar jate bojhanor shei capability ta thake so that is the communication thing next is active listening active listening mane প্রথমে মানে টু বি আ গুড টিচার বা আমি যখন একটা স্পিচ দিচ্ছি বা আমি যখন একটা কথা বলছি এবং আমি এক্সপেক্ট করছি যে স্টুডেন্টরা আমার কথা শুনুক তো তার জন্য কিন্তু প্রথমে আমাকে অ্যাক্টিভ লেসনার হতে হবে আমাকে শুনতে হবে যে স্টুডেন্টের কি রিকোয়ারমেন্ট স্টুডেন্টের কি দরকার তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আমরা অনেক সময় জানতে পারবো যে একটা স্টুডেন্ট ওয়েদার সে বুঝতে পারছে কি পারছে না বা তার এক্সাক্টলি কোন জায়গাটায় প্রবলেম বা মেবি হয়তো আমি একটা টপিকের ওপর একটা ওয়েতে প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি বা একটা ওয়েতে হয়তো আমি তাদেরকে চেষ্টা করছি শেখানোর 
বাট তারা অন্য দে নিড সামথিং সামথিং এলস ওকে তো তারা অন্য কিছু চাইছে তো সেটা তাদের থেকে কিন্তু আমার পড়ানো কাজ আমি ক্লাসে যাচ্ছি গিয়ে আমি পড়াচ্ছি বাট আমার সাথে কোনো ইন্টারাকশন হচ্ছে না স্টুডেন্টদের তো দিস নট দ্য থিং আমাকে সবার আগে আই হ্যাভ টু বি দ্য অ্যাক্টিভ লিসনিং ফার্স্ট আমি প্রথমে আগে নিজে চেষ্টা করব অ্যাক্টিভলি লিসন করার স্টুডেন্টদের আফটার দ্যাট আমি স্টুডেন্টদের থেকে এক্সপেক্ট করব যে যখন আমি স্টুডেন্টদেরকে কোনো কিছু বলবো তারাও যেন অ্যাক্টিভলি আমার কথা শুনে তো দ্যাট ইজ অ্যাক্টিভ লিসনিং নেক্সট ইজ নার্চারিং নার্চারিং মিনস কি না ঠিক আছে আমি আই এম আ টিচার সো আই হ্যাভ দ্য রাইট টু গিভ ওপিনিয়ন্স ফিডব্যাক অর ইফ দে আর এনি মিস্টেক তো আমার আই হ্যাভ দ্য অথরিটি যে আমি তাদেরকে বলবো যে ইউ হ্যাভ ডান ইট রং ইউ হ্যাভ ডান দ্য মিস্টেক বাট আমাদের কিন্তু প্রথমে স্টুডেন্ট প্রবলেমস অ্যান্ড মিস্টেক এই ব্যাপারে স্টুডেন্টদের সাথে কথা বলতে হবে উই হ্যাভ টু নার্চার দ্য স্টুডেন্ট লাইক একটা স্টুডেন্ট যেন টিচারকে ভয় না পায় তারা যেন সেফ ফিল করে যে হ্যাঁ আমরা এই টিচারের কাছে গিয়ে আমাদের যদি কোনো রকম কোনো প্রবলেম হয় আমরা ওপেনলি সেটা ডিসকাস করতে পারি তো সেই কোয়ালিটিটা থাকতে হবে যে a teacher should have the nurturing quality we should nurture the students next is ethics now ethics means a set of uh, standard values and belief right je ekta teacher er when i become a teacher i should have some good ethical principles okay so i should Uh, know the barrier about the right and wrong konta thik konta bhul amader shei byapar ekta amra jani je what is right and what is wrong and always always amader kintu we should keep the wrong away from us amader kintu wrong jinish ta ke sobshomoy neglect korte hobe and what is right we will go for that thik ache kono situation er jonno ba kono kichu pressure e pore amra বলে দিলাম যে না ভুলটা ঠিক ঠিকটা নয় তো সেটা কিন্তু ঠিক না সেটা কিন্তু আমাদের বলতে হবে হ্যাঁ হোয়াট এভার মে বি দ্য সিচুয়েশন যা কিছুই সিচুয়েশন হোক না কেন আমাদেরকে বলতে হবে ইয়েস ইট ইজ রাইট অ্যান্ড আই হ্যাভ দ্য কার্ড অর আই হ্যাভ দ্য কারেজ টু সে দ্যাট ইট ইজ রাইট অর দিস ইজ রং আর কি না একটা টিচার কিন্তু কখনো স্টুডেন্টদের সাথে মানে স্টুডেন্টদেরকে আমি পার্সিয়ালিটি করছি বা আমি কোনো স্টুডেন্টের সাথে কিছু আনফেয়ার করছি দ্যাট ইজ নট ডান এভরি স্টুডেন্ট ইজ ইকুয়াল ফর আ টিচার একজন পোর স্টুডেন্টও যেরকম ইকুয়াল সেরকম একজন আউটস্ট্যান্ডিং স্টুডেন্টও ইকুয়াল তো দিস এথিক্স শুড বি অ্যাডাপ্টেড যে আই আই শুড বি নিউট্রাল আমি উইদাউট আই শুডেন্ট হ্যাভ এনি বায়সনেস টু এনি ওয়ান ওকে নেক্সট ইজ ডিগনিটি ডিগনিটি মিনস ওয়েন আই ওয়ান্ট অর ওয়েন আই আমি যদি কারোর থেকে রেসপেক্ট এক্সপেক্ট করি যে শি শুড গিভ মি দ্য রেসপেক্ট অর হি শুড গিভ মি দ্য রেসপেক্ট সো অ্যাট ফার্স্ট আই শুড গিভ হিম অর হার দ্য প্রপার রেসপেক্ট আমি টিচার ইউ আর দ্য স্টুডেন্ট দ্যাট ডাজন মিন কি মানে আই হ্যাভ দ্য অথরিটি টু সে ইউ এনিথিং বা তোমার পার্সোনাল স্পেস বা তোমার ইমোশনাল ইমোশনালি তুমি হার্ট হও এরকম কোন কথা কিন্তু আমার বলাটা উচিত না সো আমি যদি তোমাকে প্রপারলি রেসপেক্ট করি সেই ইন রিটার্ন সেই রেসপেক্টটা কিন্তু আমি অটোমেটিক্যালি অ্যাচিভ করব সো দিস ইজ দ্য ডিগনিটি যে আমাকে প্রত্যেককে রেসপেক্ট করতে হবে আর কি না দেয়ার ইজ নো রুম ফর জাজমেন্ট অ্যান্ড বায়সনেস কোনো রকম জাজমেন্টাল আমি হব না বা আমি কিন্তু কোনো কাস্ট ক্রিড স্টেটাস বা জেন্ডারের বেসিসে কোনো স্টুডেন্টকে প্রায়োরিটি দেব না ফর মি এভরি স্টুডেন্ট ইজ ইকুয়াল সো দিস ইজ দ্য ডিগনিটি যে আই উইল রেসপেক্ট এভরি ওয়ান রিগার্ডলেস অফ দেয়ার জেন্ডার স্টেটাস কাস্ট অ্যান্ড ক্রিড অ্যান্ড এনিথিং সো দিস ইজ ডিগনিটি নাও পজিটিভিটিজম পজিটিভিটিজম মানে কি না এই ব্যাপারটার সাথে আমরা এখন অনেক বেশি ফ্যামিলিয়ার যে বাড়িতে বসে থাকতে থাকতে বা 
রেগুলারলি কোনো বন্ধু বান্ধবের সাথে মিট হয় না বা আমরা কলেজে আসতে পারি না বা আমরা বেরোতে পারি না তো তার ফলে কি হচ্ছে না আমরা মেন্টালি ডিপ্রেসড হয়ে যাচ্ছি আমরা কিন্তু ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাচ্ছি বা রিসেন্ট রিসেন্ট যারা পাস আউট হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক এইচ এস পাস করে যারা কলেজে আসছে তো তাদের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে তারা তো ডিরেক্ট সেই এক্সপোজারটা পাচ্ছে না বা তারা আমি প্রথমেই বলেছি যে তারা সেই এসেন্সটা পাচ্ছে না যে একটা কলেজ কিরকম হয় অ্যাকচুয়ালি তো সেই কারণে কি হচ্ছে না অনেক সময় কিন্তু জেনারেলি স্টুডেন্ট অ্যাজ ওয়েল এস টিচার সবার মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি থাকে যে টু গেট ডিপ্রেসড অর টু গেট ফ্রাস্ট্রেটেড সো অ্যাজ এ টিচার সেক্ষেত্রে আমাদের ফার্স্ট রেসপন্সিবিলিটি কি হবে না টু বি পজিটিভ অ্যান্ড টু প্রেজেন্ট পজিটিভ অ্যাপ্রোচ ওকে সো ওয়েন আই বিকাম পজিটিভ then after i can give some positive vibes or positive approach to the student so positivityism is the one of the thing next is creative now creative is what tumra er ager session e shibash is the jeta bollo je this is shibash is the jeta bollo that is not only for marketing purpose in every segment in every purpose in every department you should be creative পড়াচ্ছি তো সেটার যদি প্র্যাকটিক্যাল কোন ভিডিও আমাদের কাছে থাকে আর এখন ডিউ টু দা অনলাইন পড়াতে পড়াতে কোন ভিডিও শেয়ার করতে পারি স্টুডেন্টদেরকে বা আমরা হয়তো নিজেদের কোন এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পারি যে এই কাজটা করতে গিয়ে ওয়েন আই ওয়াজ আ স্টুডেন্ট এই কাজটা করতে গিয়ে আমার এই এই প্রবলেম হয়েছে তো সেখান থেকে কি হবে না স্টুডেন্টরাও কিন্তু একটা আইডিয়া পাবে যে তারা কিভাবে এগোবে সো ক্রিয়েটিভিটি অর টু বিং ইনোভেটিভ দিস ইজ দা টপমোস্ট থিং নেক্সট ইজ মোটিভেটিং মোটিভেটিং মানে কি না আমাদেরকে মোটিভেট করতে হবে প্রথম কাজ হচ্ছে একটা টিচারের টু মোটিভেট আর স্টুডেন্ট লাইক ধরো তোম আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম বা তুমি তোমরা এখন যে স্টুডেন্ট লাইফে ধরো এরকম যদি কোন তোমরা সেশন পাও যে সেখানে ফুল অফ নলেজ হ্যাঁ প্রচুর নলেজ আছে বাট সেই এসেন্সটা তোমরা পাচ্ছ না তো সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে কি তোমাদেরকে ভালো লাগবে ক্লাসটা করতে না তো তার জন্য আমাদের কি করতে হবে না কন্টিনিউয়াস মোটিভেট করতে হবে কিভাবে না আমরা একটা সেশন পড়াচ্ছি বা আমরা একটা সেশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে না এর ফিউচার প্রসপেক্ট কি হতে পারে বা আমরা এই কাজটা করলে এটাকে আমরা ফিউচারে এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো তো এই আমি আগের পয়েন্টে যেটা বললাম যে ক্রিয়েটিভিটি ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড মোটিভেশন এটা কিন্তু কোরিলেটিং একটা ব্যাপার তো অ্যাটলিস্ট আমরা মানে টিচার দে ক্যান প্লে আ হিউজ রোল ইন মোটিভেটিং দ্য স্টুডেন্টস আমরাও কিন্তু ওয়েন উই ওয়ার স্টুডেন্ট আমাদের টিচারদের কাছ থেকে আমরা অনেক মানে প্রচুর মোটিভেশন পেয়েছি ইভেন আই ক্যান টেল যে তোমরা আমার ইন্ট্রোডাকশনে আগেই শুনেছো বা জেনেছো যে আমি অ্যালকেম ল্যাবরেটরিক্যাল হেলথ সায়েন্স থেকে আমি সিকিমে সিক্স মান্থের আমার মাস্টার্স এর প্রজেক্ট করেছিলাম মানে একটা স্টুডেন্ট সে যখন স্টুডেন্ট লাইফে থাকে তখন কিন্তু সে বুঝতে পারে না যে হোয়াট ইজ রাইট আর হোয়াট ইজ রং বা তার জন্য কোনটা সুইটেবল নট এভরি জব ইজ সুইটেবল ফর এভরি সো পার্টিকুলার কিন্তু এরা থাকে যে আমি এটার জন্য সুইটেবল সো এই জিনিসটা কিন্তু থাকে না বা অনেকের মধ্যে অনেক লেস কনফিডেন্স কনফিডেন্সের কনফিডেন্স থাকে না যে আমি কি এটা পারবো ওয়েদার আই ক্যান টিচ দ্য স্টুডেন্টস আমি আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি আমি ফার্স্ট আমি ভেবেছিলাম যে ওকে ফাইন সো আমি প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টে যাব অ্যান্ড I will be in QA or QC department. So, I mean, I mean, we form color for the camera. I mean, 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 I mean,
এন্ট্রি করব বা আমার আমি পারবো এটা তো এই ব্যাপারটা কিন্তু আমার নিজের অ্যাজ আ স্টুডেন্ট ওয়েন আই ওয়াজ আ স্টুডেন্ট আমার কোনোদিনই মনে হয়নি বিকজ আমরা যখন অফলাইনে ক্লাস করতাম তখন ষাটটা সত্তরটা স্টুডেন্ট একসাথে এবং আমরা দেখতাম যে টিচাররা কিরকম ভাবে কন্টিনিউয়াসলি আমাদেরকে চেষ্টা করছে ম্যানেজ করার সবাই কেউ লিসেন অ্যাক্টিভলি লিসেন করত কেউ করতো না কেউ বদমাশি করত কেউ চেঁচামেচি করতো তো প্রত্যেকটা টিচার মানে ইকুয়ালি চেষ্টা করত ম্যানেজ করার করতেন তো আমার সেই সমস্ত দেখে মনে হয়েছিল যে নো আমি আই এম নট সুইটেবল ফর দিস জব তো আমি ঠিক করেছিলাম যে আমি বি ফার্ম আফটার বি ফার্ম আমি যদি মাস্টার্স করি গুড আদারওয়াইজ আমি জবে শিফট করব ইন্ডাস্ট্রি আর না হয়তো আমি যদি মাস্টার্স করি আফটার দ্যাট আমি ইন্ডাস্ট্রি লাইনে যাব প্রোডাকশন সো আমি সেই ওয়াইজ মাস্টার্স এর যে প্রজেক্টটা আমি থ্রু মেল আমি কমিউনিকেট করি কোম্পানির সাথে এবং তারপরে তারা আমাকে অফার করে সিক্স মান্থ প্রজেক্টের জন্য দেন আমি ওখানে প্রজেক্ট করতে যাই বাট প্রজেক্ট করতে করতে আমার মনে হয়েছে যে কিছু আমি মিস করছি বা কোনো কিছু একটা যে যেটা আমি চাইছি যে প্রত্যেকের আমাদের প্রত্যেকের লাইফে তো একটা এক্সপেকটেশন থাকে যে আমি জীবনে এটা চাই আমি ফ্যামিলিকে টাইম দিতে চাই বা কেউ চায় যে আমি অনেক বেশি ওপরে উঠতে চাই কেউ চায় যে না ঠিক আছে নিজের পায়ে তো সবাই বেড়ায় বাট স্টিল আই নিড সাম পিস তো সেই সমস্ত কিছুর মধ্যে আই ওয়াজ আ লিটল বিট ডিসব্যালেন্সড এবং আমার ইম্ব্যালেন্স আমার মনে হচ্ছিল যে কিছু একটা মিসিং আউট হচ্ছে তো একদিন আমার যখন আমাদের যে প্রজেক্ট হয় প্রজেক্টের আগে আমাদের যে সিনপসিস সাবমিট করার ডেট ছিল আমি সিকিম থেকে আসি এবং পিডি ম্যামের সাথে আমার কথা হয় তো উনি কিন্তু আমাকে প্রথম সাজেস্ট করেছিলেন যে তুমি টিচিং প্রফেশনে কেন আসছো না বাট বা উনি আমাকে দেন আমি ম্যামকে বলেছিলাম যে ম্যাম ম্যামের মনে আছে কিনা জানি না আমার মনে আছে আমি কেবিনে গিয়ে ম্যাম আমি কি পারবো তো তখন ম্যাম বলেছিলেন একটা টিচিং প্রফেশনে কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকে এবং আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার মধ্যে সেই ক্রাইটেরিয়া গুলো আছে তুমি পারবে অ্যান্ড মানে আমি জানি না তোমরা বিলিভ করবে কিনা ফ্রম দ্যাট ডে ফ্রম দ্যাট ডে আমি ভাবতে শুরু করি যে ওয়েল তো ম্যাম এটা বলেছে তো তাহলে আমি এরকম ভাবে ভাবি যে আমি কি পারবো এবং আমাকে টু বিকাম আর টিচার আমাকে কি কি অ্যাডপ্ট করতে হবে কি কি আমার মধ্যে আছে সেগুলোকে আরো আমাকে মানে নারিশ করতে হবে আর কি কি আমাকে অ্যাডপ্ট করতে হবে অ্যান্ড ফ্রম দ্যাট ডে আমি কিন্তু সেই প্রসেস তখন আমার মাস্টার্স কমপ্লিট হয়নি আমি সেদিন থেকে ভাবলাম যে না ঠিক আছে ইন্ডাস্ট্রি জব ইজ নট সুইটেবল ফর মি সো আমি টিচিং এ শিফট করব এবং টিচিং এ যাওয়ার জন্য আমার কি কি দরকার কিভাবে কি করতে হবে তো সেইভাবে সেইভাবে কিন্তু আমি এগোতে থাকি এবং আফটার দ্যাট আমি আমাদের ডিরেক্টর স্যারের থেকে আমি তারপরে ফাইনাল ফাইনাল তো আর সাবমিট করতে পারিনি সেটা অনলাইনই হয়েছে তার মধ্যে একবার এসে আমি স্যারের থেকে সাজেশন নিই তো স্যারও আমাকে যথেষ্ট হেল্প করেন এই ব্যাপারে বা আমার কোনো প্রবলেম হলে কোনো কোয়ারি হলে আমি স্যারকে ফোন করি এখনো ম্যামকে আমি ফোন করি যে ম্যাম এই জায়গাটায় প্রবলেম হচ্ছে তো কিভাবে আমাকে আমি বেরোতে পারি সো একটা টিচার কিন্তু সব থেকে বেশি মোটিভেট করতে পারে কারণ তোমার থেকেও বেশি একটা টিচার তোমাকে বুঝতে পারে যে বিকজ তো সে একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে যে এই মেয়েটা কিরকম বা এই ছেলেটা কিরকম প্রথম থেকে ছটা বছর চারটে বছর সে তোমাকে দেখছে তোমার প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটি সে দেখছে তো কোথাও একটা হয়তো সাবকনসিয়াস মাইন্ডে হয়তো তুমি যেটার জন্য সুটেবল সেটা হয়তো তোমার সাবকনসিয়াস মাইন্ডে রয়েছে বা সিচুয়েশনের প্রেশারে বা সিচুয়েশন দেখে হয়তো তুমি অন্য কোনো একটা প্রফেশন দ্যাট ইজ নট সুটেবল টু ইউ সেই জায়গায় হয়তো তুমি ঝুঁকছো তো সেখান থেকে কিন্তু টিচারই একমাত্র রাইট মোটিভেশন হ্যাঁ প্যারেন্টস দে আর অবভিয়াসলি দে আর বাট আফটার দ্য প্যারেন্টস দে আর আর দ্য টিচার্স হু ক্যান মোটিভেট অর হু ক্যান সাপোর্ট আস so as a teacher we have to motivate our students and next is interpersonal skill interpersonal skill means like it is just like communication skill mm, they are mostly close to each other but eta ki na without the academic unless the academic field there is also our personal life so not only in our academic field or educational matter 
আর হোয়াট উইল বি আর ম্যানার্স আর আমাদের অ্যাটিটিউড কিরকম হবে অর এনি লট মোর অ্যাসপেক্ট তো ওই ইন্টার পার্সোনাল স্কিলটা কিন্তু গ্রো করতে হবে বিটুইন আর টিচার অ্যান্ড দ্য স্টুডেন্ট লাইক দেয়ার বিহেভিয়ার দেয়ার ম্যানার দেয়ার অ্যাটিটিউড সমস্ত কিছু অ্যাট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু বি আ গুড হিউম্যান বিং দেন আফটার ইউ ক্যান প্রসিড ইন ইউর লাইফ হোয়াট এভার ডু হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট বাট অ্যাট ফার্স্ট বি আ গুড হিউম্যান বিং প্রথমে একটা ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করো দেন আফটার দ্যাট তুমি টিচার হতে পারো তুমি মার্কেটিং এ যেতে পারো তুমি প্রোডাকশনে যেতে পারো যার যেটা ভালো লাগে কোনো কিছুতে কোনো এমফোসাইজ নেই বাট একটা ভালো মানুষ হওয়া কিন্তু জীবনে খুব দরকার যে আই উইল বি অনেস্ট আই উইল বি অলওয়েজ ইন রাইট ওয়ে আই উইল নেভার কম্প্রোমাইজ উইথ দ্য রং এই এথিক্স গুলো কিন্তু লাইফে একটা মানুষের জন্য দরকার এরকম হয় যে আমি টিচিং প্রফেশনে আসছি তার মানে যে আমাকে ভালো অ্যাটিটিউড রাখতে হবে আই হ্যাভ টু বি গুড ইন ম্যানার এরকম নয় যে কোনো প্রফেশনে আমরা যাই না কেন আমাদের কিন্তু এই বেসিক অ্যাসপেক্ট বা বেসিক পয়েন্ট গুলো কিন্তু আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে তো দিজ আর দ্য থিং দিজ আর দ্য বেসিক থিং এছাড়াও আরো অনেক কিছু আছে বাট দিস ইজ আ ভেরি প্রায়ার ওর বেসিক থিং টু বিকাম আর টিচার নাও আমি যে টপিক আজকে আমার মেইন টপিক তো দ্যাট ইজ অনলাইন টিচিং সো অনলাইন টিচিং আমরা জানি যে ইন দিস প্যান্ডেমিক দ্য টার্ম নিউ নর্মাল দিস ইজ ভেরি ইউজ টু ফর আস এই নিউ নর্মালের মধ্যে অনেক কিছু আছে আমাদের ওয়ার্ক ফ্রম হোম আছে আমাদের স্যানিটাইজার ইউজ অফ স্যানিটাইজার মাস্ক আছে আমাদের অনলাইন শপিং আছে তো এই সমস্ত কিছুর মধ্যে কিন্তু আমাদের আমাদের বিভিন্ন ভিডিও কনফারেন্স আছে মানে আগে আমরা যা কিছু অফলাইন মোডে করতাম সেই সমস্ত কিছুই কিন্তু এই নিউ নর্মালের মধ্যে আমাদের কি হচ্ছে না সমস্তটা অনলাইনে হচ্ছে এবং আমরা জানি যে উই আর মানে এখনো আমরা সেইভাবে কিন্তু ইউজ টু হয়ে উঠতে পারিনি রিগার্ডিং দিস নিউ নর্মাল অর রিগার্ডিং দিস অনলাইন প্রসিজার বাট স্টিল উই আর ট্রাইং আর লেভেল বেস্ট আমরা চেষ্টা করছি আমরা এর আগে কোনো দিন ভাবতেই পারিনি যে অনলাইনে আমরা এভাবে ক্লাস করতে পারি আমরা এভাবে এক্সাম দিতে পারি কিন্তু এখন আমরা করছি সো আমরা চেষ্টা করছি আমাদের মধ্যে সেই হ্যাবিটটা গ্রো করতে সো উইথ দ্য আদার থিং ই লার্নিং বা অনলাইন লার্নিং দিস ইজ অলসো অ্যাসপেক্ট অফ দ্য নিউ নর্মাল সো ডিজিটাল লার্নিং এটা কিন্তু একটা নেসেসারি রিসোর্স হয়ে গেছে ফর দ্য স্টুডেন্টস অফ স্কুল অ্যান্ড কলেজ ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড লাইক কারণ আমরা জানি যে এখনো পর্যন্ত কোভিড হ্যাজ বিন এন্ডেড প্রপারলি এবং আমরা জানি না যে এর পরে কবে প্রপারলি মানে এই ব্যাপারটা থেকে আমরা মুক্তি পাব বা কবে আবার সমস্ত কিছু নর্মাল হবে তো ততদিন পর্যন্ত কিন্তু আমাদের সমস্ত কিছু এই অনলাইন মোডেই করতে হবে যে এখনো কিন্তু এরকম আছে যে অনেক টিচারের ক্ষেত্রে স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে তারা হয়তো প্রপার এক্সপোজার পায়নি অনলাইন লার্নিং টুল কিভাবে হয় বা অনেক টিচারও হয়তো এখনো ইউজ টু হয়ে উঠতে পারিনি আমরা নিজেরাও হয়তো পুরোটা ইউজ টু হয়ে উঠতে পারিনি বাট স্টিল উই আর ট্রাইং আমরা চেষ্টা করছি এবং নট অনলি দ্য অ্যাকাডেমিক থিং আমরা কিন্তু বিভিন্ন এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিও থ্রু অনলাইন মোড আমরা এই যেরকম লাইক ধরো এই যে আমাদের ইট ইস জাস্ট এই সেশনটা কি এটা জাস্ট আমাদের যেরকম অ্যালুমনি হয় আমরা মোটামুটি যারা ইনফর্মে স্টুডেন্ট আছে বা বিকম ফাইনাল ইয়ার তারা জানে যে আমাদের কলেজে ফেস্ট হতো ফেস্টের আগে একটা নস্টাইল জিয়া হতো তো সেখানে আমরা এরকম ভাবে অ্যালুমনি মিট করতাম আমাদের স্টেজে উঠে আমাদের যারা সিনিয়র দাদা দিদিরা আছে তারা তাদের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতো তো এক্ষেত্রে এখানে আমরা কি করছি আমরা কিন্তু সেই সেম জিনিসই করছি বাট থ্রু দ্য অনলাইন মোড আমরা আমাদের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছি আমরা কি জিনিসটা ভুল করেছি কি ঠিক করেছি সেটাই আমি আমরা শেয়ার করছি যাতে তোমরা এই এখান থেকে কিছু নলেজ গেন করতে পারো এবং তোমরা তোমাদের লাইফে প্রসিড করতে পারো তো কিছু অনলাইন মোডের অ্যাডভান্টেজ আছে প্রত্যেকটা জিনিসেরই অ্যাডভান্টেজ থাকে তার সাথে কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ থাকে তো অনলাইন মোডেরও কিন্তু এরকম অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে তো আমাদেরকে অ্যাডভান্টেজ গুলো অবশ্যই আগে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ গুলোকে আমাদের কি করতে হবে না ওভারকাম করতে হবে বিকজ আমাদের হাতে এখনো পর্যন্ত কোনো অপশন নেই বাট মানে যদি আমাদের এরকম কোনো দিন কোনো দিন আসে যে আমাদের হয়তো সমস্ত কিছু দা মানে এই যে পিরিয়ড এই যে কোভিড পিরিয়ড বা এই যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন এটা হয়তো ওভার 
বাট স্টিল কিন্তু আমাদের মানে ক্লাসরুম টিচিং বা অফলাইন ক্লাসের পাশাপাশি কিন্তু আমাদের এই অনলাইন যে ক্লাস গুলো বা অনলাইন যে সেশন গুলো এগুলো কিন্তু থাকবে তো আমাদেরকে কি করতে হবে না এখন থেকে ওয়েন ইউ আর আ স্টুডেন্ট আমাদের ক্ষেত্রে কি হয়েছে আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম আমরা অফলাইনে পড়াশোনা করেছি আমরা খাতায় পরীক্ষা দিতাম সেখানে মার্কস দিতেন স্যার ম্যামেরা আমাদের এরকম মার্কস লিস্ট করে দেওয়া হতো নোটিস বোর্ডে তো তারপরে আমাদের এরকম কোনো গুগল ফর্ম ছিল না কোনো কিছু ছিল না তো আমরা অনলাইন সেমিনার আমরা করতে যেতাম আমরা অনেক জায়গায় এরকম ন্যাশনাল ওয়েবিনার ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনার আমরা যেতাম আমরা পার্টিসিপেট করতাম আমরা ফ্লেক্স প্রেজেন্টেশন করেছি তো এরকম অনেক কিছু আমরা অফলাইনে করতাম বাট এখন কিন্তু ম্যাক্সিমাম জিনিসটা এবং এই যে ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনার বা ন্যাশনাল ওয়েবিনার এই জিনিসগুলো কি হচ্ছে এখন সবটাই কিন্তু অনলাইনে হচ্ছে এবং এই প্রসেসটা কিন্তু চলবে তো তার জন্য আমাদের কি হচ্ছে যখন আমরা স্টুডেন্ট ছিলাম আমরা এরকম অফলাইনে করার পরে হঠাৎ করে এইভাবে জাম্প করা ইন টু দা অনলাইন মোড তো আমাদের কিন্তু একটু প্রথম প্রথম আমাদের বা এখনো আমি বলবো আমাদের স্ট্রাগল করতে হচ্ছে বা হয়েছে বা হয়তো ভবিষ্যতেও হবে তো তোমাদের ক্ষেত্রে যাতে এই প্রবলেম গুলো না হয় তো সেই কারণে তোমাদেরকে কিন্তু অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজটা জেনে রাখতে হবে তাহলে কি হবে না ইন ফিউচার যখন তোমরা কোনো প্রফেশনাল ফিল্ডে যাবে তোমরা যখন টিচার হবে বা অন্য কোনো ফিল্ডে যাবে তখন যাতে তোমরা এই অনলাইন প্রসেস অনলাইন লার্নিং প্রসেস অ্যান্ড অনলাইন টিচিং প্রসেসটার সাথে ইউজড হয়ে যাও ওকে সো ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ এফিসিয়েন্সি যে আমাদের কি কি অ্যাডভান্টেজ আছে তার মধ্যে ফার্স্ট ইজ এফিসিয়েন্সি এফিসিয়েন্সি মানে কি না অনলাইন লার্নিং কি করছে না টিচাররা কিন্তু মানে বিয়ন্ড দিয়ার ট্রেডিশনাল টেক্সট বুক তারা কিন্তু আরো অনেক কিছু অনেক রিসোর্সেস ইউজ করতে পারছে যেরকম আমরা যখন ক্লাস নিই হয়তো ধরো এরকম হচ্ছে আমি সাপোজ একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে আমরা ক্লাসে একটা বই সাপোজ আমরা ফার্মাসিউটিক্স পড়ছি তো আমরা হয়তো একটা কোনো টপিক নিয়ে ডিসকাশন করছি আমরা ডিজলিউশন ইয়ার ডিসেন্টিগ্রেশন কিছু নিয়ে একটা হয়তো ডিসকাশন করছি এবার সেই মুহূর্তে হয়তো আমার কাছে একটা বই আছে কিছু স্টুডেন্টের কাছে বই আছে কিছু স্টুডেন্টের কাছে বই নেই এবং আমি জানি যে আজকাল মোবাইল ফোন ইজ অ্যাভেলেবেল টু এভরি ওয়ান বাট তাও আমি একদম জেনারেল পার্সপেক্টিভ থেকে বলছি তো সেক্ষেত্রে ধরো আমি অ্যাপারেটেসটা দেখতে চাই বা অ্যাপারেটেসের কিভাবে কাজ করে একটা অ্যাপারেটেস তো আমরা সেটা দেখতে চাইছি সেটা কি ইজ ইট এভার পসিবল ইন মানে একটা ক্লাসরুম একটা থিওরি ক্লাসে কিন্তু কখনোই সেই প্র্যাকটিক্যাল জিনিসটা আমরা যখন অফলাইনে ক্লাস করতাম হ্যাঁ আমরা ডায়াগ্রাম দেখতাম ম্যাডাম বা স্যারেরা বলতেন যে এভাবে এভাবে কাজ করে এবং আমরা জাস্ট একটা ইমাজিন করতাম আমরা ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করতাম জিনিসটাকে যে আচ্ছা তো এরকম এরকম কাজ করে বাট আমরা কিন্তু এক্সাক্ট প্রসিজারটা বুঝতে পারতাম না বা দেখতে পারতাম না তো যখন আমাদের ল্যাব হবে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস হবে তখন আমরা ওয়েট করে থাকতাম যে কখন হবে বাট এই যে অন স্পট ডাউট ক্লিয়ারিং এই ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের অফলাইন ক্লাসের ক্ষেত্রে পসিবল ছিল না যেটা কিন্তু আমাদের অনলাইন ক্লাসের ক্ষেত্রে পসিবল আমরা বিভিন্ন রকম ভিডিও পিডিএফ যে কোনো কিছু আমরা শেয়ার করতে পারি আমরা ক্লাসের মানে মধ্যে দিয়ে এক তো আমরা সুন্দর ক্রিয়েটিভ আমি প্রথমেই বললাম যে ক্রিয়েটিভিটি বা ইনোভেটিভ কিছু হয়ে দেখাতে হবে তো আমরা কিন্তু সুন্দর করে স্লাইড প্রেজেন্ট করে আমরা পিকচার দিয়ে আমরা অল্প অল্প করে টেক্সট দিয়ে চার্ট করে আমরা বোঝাতে পারি যেটা হয়তো বই থেকে বা বোর্ডে হয়তো এতটা বোর্ড ওয়ার্ক করা পসিবল হয় না একটা ফর্টি মিনিট বা ফর্টি ফাইভ বা ওয়ান আওয়ার টাইম স্প্যানের মধ্যে এতটাও করা পসিবল হয় না তো সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু বেনিফিশিয়াল টু আস যে আমরা বিভিন্ন রকমের প্রেজেন্টেশন আমরা প্রিপেয়ার করতে পারছি স্টুডেন্টরা যাতে আরো বেশি অ্যাট্রাক্টেড হয় যে এই একটা টপিকের বা একটা সাবজেক্টের প্রতি ইন্টারেস্টটা কিভাবে আমরা গ্রো করতে পারবো সেই ইন্টারেস্ট গ্রো করাটা কিন্তু এখন অনেক বেশি ইজি ডিউ টু দিস অনলাইন প্ল্যাটফর্ম কারণ আমরা এখানে বিভিন্ন টুলস লাইক ভিডিও পিডিএফ এনিথিং আমরা কিন্তু শেয়ার করতে পারছি পিকচার এনিথিং তো এটা হচ্ছে এফিসিয়েন্সি নেক্সট ইজ এক্সেসিবিলিটি অফ টাইম অ্যান্ড প্লেস এটা কিন্তু একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার হ্যাঁ আমরা যারা রেগুলার স্টুডেন্ট তারা হয়তো এই ব্যাপারটা সাথে খুব একটা ইউজ টু নই বাট আমরা এরকম অনেককেই দেখব যারা ডিস্টেন্সে মাস মানে কোর্স করছে ডিপ্লোমা হোক বি ফার্ম হোক এম ফার্ম হোক যারা ডিস্টেন্সে করছে এরকম হতেই পারে এরকম অনেক স্টুডেন্ট আছে 
যে যারা হয়তো অনেক দূর থেকে আসে তাদের ট্রান্সপোর্টেশনের হয়তো মানে বিএসটিতে আসতেই হয়তো আমার তিন ঘন্টা লেগে যাচ্ছে বা সেখান থেকে হয়তো আবার বাড়ি যেতে তিন ঘন্টা লাগছে তো এরকম মানে পসিবল হয় না যে সপ্তাহে পাঁচ দিন পাঁচ দিনই আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে ক্লাস করব এটা কিন্তু অফলাইনের ক্ষেত্রে পসিবল হয় না বা যারা এইরকম ডিস্টেন্সে কোর্স করছে যে এরকম অনেকেই আছে যারা জব করতে করতে কোর্স করছে রেগুলার কোর্স ছাড়া বা যাদের হয়তো মেডিকেল শপ আছে শপ ওনার যারা তারা চাইছে তারা হয়তো মানে চেষ্টা করছে যে কোর্স কমপ্লিট করার তো তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই অনলাইন এডুকেশন সিস্টেমটা ভীষণই মানে কি বলবো আমি ভীষণ অ্যাডভেন্টেজিয়াস তার কারণ হচ্ছে যে যে কোনো তাদের প্রেফারেবল চয়েস অফ লোকেশনে গিয়ে কিন্তু তারা ক্লাস করতে পারে বা কোনো রকম কিন্তু প্যান্ডেমিক বলো কোনো মানে বন্ধ বলো যা কিছু কোনো রকম কোন ঝড় বৃষ্টি কোনো কিছুই কিন্তু এফেক্ট করতে পারে না তারা কিন্তু ইজিলি ক্লাসটাকে মানে ক্লাস করতে পারে তারা রিচ আউট করতে পারে অ্যান্ড এছাড়াও কি আমি বললাম যে যারা ডিস্টেন্সে মানে করছে তাদের ক্ষেত্রে কি হয় সাপোজ ধরো আমার এইট আওয়ার্স ডিউটি তো সেক্ষেত্রে সকালবেলা হয়তো যখন ক্লাস চলছে সেই সময় হয়তো আমার পক্ষে প্রত্যেক দিন মানে প্রেজেন্ট থাকা পসিবল হচ্ছে না তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করছি না এই যে আমরা অনলাইন লেকচার গুলো দিচ্ছি সেগুলোকে আমরা রেকর্ড করতে পারছি আমরা আর্কাইভে রেখে পরে শেয়ার করতে পারছি ফর দ্য ফিউচার রেফারেন্স তো সেটা কিন্তু স্টুডেন্টরা সেই লার্নিং মেটেরিয়াল গুলো কিন্তু খুব ইজিলি অ্যাক্সেস করতে পারছে যেটা কিন্তু অফলাইন ক্লাসে পসিবল ছিল না অফলাইন ক্লাসে টিচাররা বলতো এবং তারপরে যদি আমরা অ্যাবসেন্ট হয়ে যেতাম আমাদের যদি আর কিছু জানার থাকতো আমাদের কিন্তু পার্সোনালি মিট করতে হতো এবার সেটা হয়তো এরকম হতেই পারে যে সেই সময় হয়তো তাদের টাইম নেই বা আমার হয়তো সেরকম ভাবে আমি পাচ্ছি না অন্যান্য ক্লাসের মাঝে তো কি হতো না ওই জায়গাটাতে কিন্তু একটা গ্যাপ পড়ে যেত বাট এক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সেই জিনিসটা হচ্ছে না আমরা কিন্তু ইজিলি রিচ আউট করতে পারছি এবং আমরা যে যে ক্লাসগুলো যে লেকচার গুলো আমরা দেব সেগুলোকে আমরা যদি রেকর্ড করে রাখি তাহলে সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা যদি স্টুডেন্টদের ফিউচার রেফারেন্সের জন্য তাদেরকে শেয়ার করি তারা কিন্তু ইজিলি সেখান থেকে সেই জিনিসগুলোকে রিচ করতে পারছে ওকে ওকে নেক্সট ইজ অ্যাফোর্ডেবিলিটি অ্যাফোর্ডেবিলিটি মানে কি না অনলাইন লার্নিং এ ইট রিডিউস দ্য ফিনান্সিয়াল কস্ট লাইক ফিনান্সিয়াল কস্ট মানে কি আমি ধরে নিলাম সাপোজ কেউ কোন স্টুডেন্ট হয়তো স্কলারশিপে পড়ছে এরকম অনেকেই আছে যারা খুব পোর স্টুডেন্ট কিন্তু তারা চায় তাদের পড়াশোনা করতে তারা তাদের এইম আছে হায়ার এইম রয়েছে তো তাদের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে অনেক সময় কি হয় না কোর্স ফি মানে কোর্স ফি ছাড়াও কিন্তু এরকম অনেক কিছু থাকে যে হোস্টেল বা ট্রান্সপোর্ট মিল সমস্ত কিছুর কিন্তু একটা কস্টিং চার্জ আছে যেটা কিন্তু অনলাইন লার্নিং বা অনলাইন যে প্রসেস সেখানে কিন্তু সেটা আমরা অনেকটা মানে অনেকটা ম্যাক্সিমামই কিন্তু আমরা রিডিউস করতে পারছি আমরা মানে যে কোনো রকম ভাবে বা অ্যাডিশনালি আমরা কি করছি না এই যে স্টাডি মেটেরিয়াল এর আগে কি হতো না টিচাররা নোট দিতেন আমাদের সেগুলো জেরক্স করতে হতো বা আমাদের খাতে নোট লিখতে হতো তো সেই জিনিসগুলো কিন্তু এখন এভরিথিং ইজ অ্যাভেলেবেল ইন অনলাইন আমরা কিন্তু মানে উইদাউট এনি পেপার আমরা কিন্তু কোনো রকম পেপার ওয়ার্ক ছাড়াই আমরা নোটস কালেক্ট করতে পারি বা আমরা কিন্তু মানে কোনো রকম আদার্স যে মানে কস্টিং যে মানে কস্ট যে পয়েন্ট গুলো আছে সেগুলোকে কিন্তু আমরা ইজিলি রিডিউস করে বাড়িতে বসে আমরা আমাদের সুইটেবল পজিশনে থেকে কিন্তু আমরা একটা কোর্স কমপ্লিট করতে পারি সো দিস ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ অনলাইন লার্নিং নেক্সট ইজ ইম্প্রুভ স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স দিস ইজ কোয়াইট রিলেটেবল দিস পয়েন্ট ইজ কোয়াইট রিলেটেবল টু দ্য পয়েন্ট নাম্বার টু যে যখনই একটা স্টুডেন্ট মানে সে তার কমফোর্ট জোনে বসে সে ক্লাস করবে বা তার পসিবল মানে পসিবল বা সুইটেবল জায়গা অনুযায়ী সে যখনই ক্লাস করবে বা তার কোনো রকম কোনো জিওগ্রাফিক্যাল বাউন্ডারি তার মানে তার ক্লাস করাতে কোনো রকম ভাবে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না তখন কিন্তু অটোমেটিক্যালি স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স বাড়বে এবং এই জিনিসটা আমরা দেখেছি যে মানে অ্যাজ এ টিচার আমি নিজেও দেখেছি যে যে কোনো স্টুডেন্টকে হয়তো মানে এরকম অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা হয়তো জীবনে কোনোদিনও অফলাইন ক্লাস চালু হলে হয়তো অনলাইন ক্লাস মানে অফলাইনে তারা আসতে পারবে না তো সেই সমস্ত স্টুডেন্টও কিন্তু অনলাইনে চেষ্টা করে প্রেজেন্ট থাকার এবং রেসপন্স করার 
তো একটা স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স ইম্প্রুভ হয় এটাও একটা অ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড নাম্বার ফাইভ ইজ ইটস আ ভ্যারাইটি অফ লার্নিং স্টাইল ভ্যারাইটি অফ লার্নিং স্টাইল মানে সাপোজ ধরো যে আগে কি হতো যে আমাদের ষাটটা স্টুডেন্ট সত্তরটা স্টুডেন্টের মধ্যিখানে বসে আমরা টিচার যেটা বলছে আমরা সেটা শুনতাম চেষ্টা করতাম সেখান থেকে নোট কালেক্ট করার বোঝার তো এবার বিভিন্ন স্টুডেন্ট প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট তো একই রকম হয় না তো হাতে পাঁচটা আঙুল যেরকম সমান হয় না সেরকম কি হয় কেউ চায় যে একটু সোলো লার্নার যে সে হয়তো মানে একটা কাম সিচুয়েশনে একটা পিসফুল সিচুয়েশনে বসে সে চাইছে যে আমি আমার টিচারের কথাগুলো মন দিয়ে শুনি তো এটা অফলাইনের ক্ষেত্রে হলে কি হয় না সাপোজ আমি চেষ্টা করছি শোনার আমার পাশে যে বন্ধু বসে আছে সে কন্টিনিউসলি কিছু একটা বলছে তো এবার হতেই পারে যে বা আমি হয়তো সে এমন কিছু একটা আমাকে দেখাচ্ছে যে সেখানে আমার মাইন্ডটা ডিস্ট্রাক্ট হয়ে যাচ্ছে ফ্রম দ্য ক্লাস তো সেটা কিন্তু অফলাইন ক্লাসের ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম তো সেটাকে কিন্তু আমরা অনলাইন ক্লাসে রিকভার করতে পারি যে যারা সোলো তারা কিন্তু সোলো লার্নিং খুব ইজিলি তারা বাড়িতে বসে ফুল কনসেন্ট্রেশন দিয়ে তারা কিন্তু করতে পারে আবার এরকম অনেকে আছে যে যারা ভিজুয়াল লার্নার লাইক আমি একটা কিছু বলছি বাট সে ঠিক ক্যাচ করতে পারছে না তাকে যদি আমি একটা স্লাইড প্রেজেন্ট করে দেখাই বা আমি যদি একটা ভিডিও দেখাই একটা প্র্যাকটিক্যালি কিছু আমি যে তোকে দেখাই সেটা কিন্তু সে খুব ইজিলি ক্যাচ করতে পারবে বাট আমি যেটা বলছি সে সামহাও সামহাও সে আমার কথাটা ক্যাচ করতে পারছে না তো সেক্ষেত্রে কিন্তু অনলাইন লার্নিং ইজ দ্য বেস্ট অপশন কারণ অনলাইন লার্নিং এর ক্ষেত্রে সে ফুল কনসেন্ট্রেট করতে পারছে অ্যান্ড আফটার দ্যাট কি হচ্ছে না যদি তার কোনো রকম ডাউট হয় অ্যান্ড আফটার দ্য ক্লাসে হয়তো সে আমাকে বললো যে ম্যাম আমার এই জায়গাটায় প্রবলেম হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি যে বাকিদেরকে লিভ করতে বলে তাকে ক্লাসে রেখে দিতে পারি তাতে কি হয় বাকিদেরও টাইমটা ওয়েস্ট হয় না লাইক ধরো বাকিরা বুঝে গেছে তো তারা কেন শুধু শুধু টাইম ওয়েস্ট করবে তো সেক্ষেত্রে তাদের টাইমটা ওয়েস্ট হয় না বাট যারা বোঝেনি তারা কি করছে তাদেরকে আমি কোনো প্র্যাকটিক্যালি কোনো ভিডিও মানে শো করাতে পারছি তো তারা কিন্তু তারাও বুঝতে পারছে তারাও বেনিফিট পাচ্ছে অ্যাজ ওয়েল এস যারা বুঝেছে যারা মানে অলরেডি যে হু আর হু হ্যাভ আন্ডারস্টুড তাদের তো ঠিকই আছে তো আমরা 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 কি করতে পারছি না বোথ দ্য লার্নার্স আমরা দুই ধরনের স্টুডেন্টকেই কিন্তু একসাথে সার্ভ করতে পারছি তো দিস ইজ দ্য থিং দিস ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ অনলাইন লার্নিং এবার যেরকম আমি বললাম যে প্রত্যেকটা কিছুরই অ্যাডভান্টেজ থাকে তার সাথে কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ থাকে সো হোয়াট আর দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ লাইক ইনএবিলিটি টু ফোকাস অন স্ক্রিন হোয়াট ইজ ইনএবিলিটি এবার ধরো এক তো এই লকডাউন পিরিয়ডে আমরা সবাই বাড়ির মধ্যে বন্দি তো আমাদের প্রত্যেকেরই একটা ফ্রাস্ট্রেশন একটা ডিপ্রেশন আছে তারপরে কি হচ্ছে না এই যে কন্টিনিউসলি অনেকেরই অনেক আই প্রবলেম আছে আমার নিজেরই পার্সোনালি বেশিক্ষণ কম্পিউটারের সামনে বসে থাকলে মাথা ব্যথা করে মাইগ্রেন প্রবলেম আছে তো এরকম অনেকেরই অনেক রকম প্রবলেম আছে তো সেক্ষেত্রে কি হয় না তারা কিন্তু স্ক্রিনে বেশিক্ষণ ফোকাস করতে পারে না তো সেক্ষেত্রে কি হয় না এটা কিন্তু একটা স্ট্রাগল হয়ে দাঁড়ায় যে আমি লং ফর লং এর পিরিয়ড আমি কিন্তু স্ক্রিনে ফোকাস করে থাকতে পারছি না বা একটা টিচার যেটা বলছে সেটা হয়তো ফার্স্ট হাফে আমি খুব ভালো করে মনোযোগ দিয়ে শুনলেও আমি পরে মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারছি না তো অবশ্যই এই আমি যেরকম বললাম যে প্রত্যেকটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ কিন্তু আমাদের নিজেদেরকে ওয়ে খুঁজে বার করতে হবে যে আমরা কিভাবে ওয়ে খুঁজে বার করব তো সেটা কিন্তু একটা টিচারেরই কাজ আমার আজকে সেশনটা মানে এই টপিকটা আমার চুজ করার কারণ হচ্ছে যে যারা এখন রিসেন্ট মাস্টার্স পার্সিউ করছো বা যারা পাস আউট হবে তো তাদের মধ্যে এরকম অনেকেই থাকতে পারে যে যারা টিচিং লাইনে আসতে চাও এরকম অনেকেই থাকতে পারে তো তাদের ক্ষেত্রে কি হবে না তোমরা এই জিনিসগুলোকে মানে এই প্রবলেমগুলোকে কিন্তু তোমরা কিভাবে ওভারকাম করবে সেটারও কিন্তু একটা সলিউশন সেটাই আমি তোমাদের কাছে মানে আমি কিভাবে ওভারকাম করেছি এবং সেখান থেকে এক্সপিরিয়েন্স গেইন করে আমি তোমাদেরকে বলছি যাতে তোমরাও মানে ইন ফিউচার যাতে তোমাদের এই ব্যাপারটাকে নিয়ে স্ট্রাগল করতে না হয় তো যাদের ক্ষেত্রে এরকম মানে প্রবলেম যে সমস্ত স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে বেশিক্ষণ স্ক্রিনে ফোকাস করে থাকা প্রবলেম তো তাদের ক্ষেত্রে আমি প্রথমেই বলেছি যে আমরা যে মানে প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি বা যে অনলাইন ক্লাস নিচ্ছি সেগুলো আমরা সেভ করে রাখছি ফর ফিউচার পারপাস 
তো সেগুলো আমরা তাদেরকে পাঠিয়ে দিতে পারি ইন্টু দেয়ার মেল আইডি অর ইন দেয়ার হোয়াটসঅ্যাপ তো সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে না সেই মুহূর্তের জন্য আমি ফোকাস করতে পারি আমি সেটা আফটার ওয়ার্ডস কখনো আমি দেখে নেবো আমার টাইম মতন বা আমি যদি একটু বেটার ফিল করি আমি সেটাতে গেট ব্যাক করি তো দিস ইজ দা থিম নেক্সট ইজ টেকনোলজি ইস্যু এই ব্যাপারটা মানে এরকম নয় যে মানে এই ব্যাপারটা এরকম নয় যে একটা টিচারের হাতে থাকে তার কারণ হচ্ছে পুর ইন্টারনেট কানেকশন ইজ আ কমন প্রবলেম ফর বোথ দ্য স্টুডেন্টস অর টিচার্স তো সেক্ষেত্রে মানে এটুকুই সাজেস্ট করা যে একটা গুড ওয়াইফাই কানেকশন মানে আছে বা এরকম নেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি ভালো সেরকম জায়গা থেকে যদি আমি মানে চেষ্টা করি আর একটা স্টুডেন্টের থেকেও একটা টিচারের পক্ষে কিন্তু অনেক বেশি সেটা প্রবলেমেটিক তার কারণ হচ্ছে স্টুডেন্ট কিন্তু সেটাকে ডাউনলোড করে পরে দেখতে পাবে কিন্তু টিচারের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা খুব প্রবলেমেটিক হয়ে যায় কারণ টিচার যদি একটা প্রপার কানেকটিভিটি বা একটা ইন্টারনেট কানেকটিভিটিতে যদি না ক্লাসটা নিতে পারে তাহলে কিন্তু তার কথাগুলো হয়তো মাঝখান থেকে অবসলিউট হয়ে যাবে ডিউ টু দ্য নেটওয়ার্ক এর তো সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রবলেম রাইস করতে পারে ওকে নেক্সট ইজ সেন্স অফ আইসোলেশন যেটা আমি প্রথম থেকেই বলে আসছি যে ফিজিক্যাল ইন্টারাকশন যেহেতু হচ্ছে না বিটুইন দ্য স্টুডেন্টস অ্যান্ড টিচার্স তো সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে না ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টের মধ্যে একটা ডিপ্রেশন একটা ফ্রাস্ট্রেশন কিন্তু অ্যারাইজ করছে তো সেক্ষেত্রে কি হব করতে হবে আমাদের অ্যাজ আ সলিউশন যে শুধু ক্লাস ছাড়াও ক্লাসের বাইরেও কিন্তু আমাদেরকে কন্ট্যাক্ট করতে হবে মানে উইথ দ্য স্টুডেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ উইথ দ্য টিচার যে আমরা বিভিন্ন ধরনের হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ ইমেল ভিডিও কনফারেন্স অনলাইন মেসেজ এনিথিং মানে হোয়াট এভার ইজ সুটেবল ফর আস ইউড ইন্টারাক্ট আমাদেরকে ইন্টারাক্ট করতে হবে টু গেট ওভার ফ্রম দিস সেন্স অফ আইসোলেশন অর লোনলিনেস আমাদের এখান থেকে কিন্তু বেরোনোর জন্য ক্লাসের বাইরে আমাদের ইন্টারাক্টিভ হতে হবে তো সেক্ষেত্রে কি হবে না এই ইন্টারাকশন করতে করতে কি হবে না আমি ফার্স্টে যেটা বলেছিলাম যে কমিউনিকেশন স্কিল তো আমি যদি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট যখন আমি স্টুডেন্ট লাইফ থেকেই যদি আমি সেই কমিউনিকেশন স্কিলটা গ্রো করতে থাকি তাহলে যখন আমি টিচার টিচিং লাইফে বা একাডেমিক সেশনে মানে মানে ফিল্ডে যখন আমি এন্ট্রি করব তখন কিন্তু আমাকে আর আলাদা করে অ্যাডাপ্ট করতে হবে না এই মানে কমিউনিকেশন স্কিলটা স্ক্রিন টাইম এটাও সামহাও রিলেটেবল যে বেশিক্ষণ যদি মানে স্ক্রিন টাইমে আমরা থাকি তো সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে না সেক্ষেত্রে আমাদের মানে ব্যাক প্রবলেম ব্যাক পেন পশ্চার প্রবলেম বা সাইনাস মাইগ্রেন এই সমস্ত কিছু রাইজ করতে পারে তো সেখান থেকে আমাদেরকে মানে সলিউশন ইজ দ্যাট কি মানে একটা ক্লাস শেষের পরে একটা ইনাফ ব্রেক এবং মাইন্ড রিফ্রেশিং কিছু দরকার সেটা মেডিটেশন হোক বা নিজেদের পছন্দের কিছু হবিজ হোক যা কিছু আমাদেরকে সেই জিনিসটার দিকে লুক আউট করতে হবে মানে চেষ্টা করতে হবে যে সেই জিনিসগুলো যাতে আমরা করতে পারি তার কারণ হচ্ছে যে সবসময় আমরা ক্লাস করছি বা সবসময় আমরা কম্পিউটারের সামনে বসে আছি ক্লাস করছি নোটস নিচ্ছি তো এটা কিন্তু সামহাও একটা বোরিং সেন্সও দেয় তো সেখান থেকে বেরোনোর জন্য এখন অ্যাজ আমাদের বন্ধু বান্ধব নেই আশেপাশে যে আমরা এরকম নয় যে ঠিক আছে আমরা একটু বাইরে থেকে ঘুরে এলাম একটু গল্প করলাম সেটা যেহেতু হচ্ছে না তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে নিজে নিজে চেষ্টা করতে হবে যে কিভাবে আমরা মাইন্ড রিফ্রেশ করতে পারি তো দিস ইজ অ্যান্ড দ্য কনক্লুশন ইজ দ্যাট যে দিস সিস্টেম হ্যাজ দ্য বোথ সাইড and the positives should be accepted and the neg- negatives should be overcome with all the pl- proper planning planning mane je jeta bollam ami adequate break nite hobe between the classes properly sleep nite hobe for 7 to 8 hours at a long class er jonno ba amra onek shomoy onek meditation it can be helpful to us to remove the stress to ei dhoroner required je step gulo ache এই জিনিসগুলো নিতে নিতে বা এই প্রসেস গুলোর মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে কিন্তু আমরা ইন ফিউচারেও এটাতে সাকসেসফুল হব বা দিস দিস টিচিং প্রসেস বা দিস অনলাইন টিচিং লার্নিং প্রসেস উইল বি এফেক্টিভ ইন আওয়ার ফিউচার প্রসপেক্ট অলসো ওকে আর আমি যেটা বললাম লাস্টলি যে টিচার হওয়ার প্রসেসটা কিন্তু স্টুডেন্ট লাইফ থেকে আমি একদম মানে যেহেতু আমি একাডেমিক ফিল্ড থেকে বিলং করি তো সেহেতু আমি এটার উপরই এমফাসাইজ করছি যে টিচিং প্রফেশনে যদি আমি মনে করি যে আমি আসতে চাই বা আমার মধ্যে কোথাও কোনো রকম আমার মধ্যে কনফিডেন্স আছে যে ইয়েস আই ক্যান ডু 
তো সেটা কিন্তু স্টুডেন্ট লাইফ থেকেই আমাকে নারিশ করতে হবে সেই সমস্ত পজিটিভ জিনিসগুলো বা সেই সমস্ত আমার মধ্যে যে ক্যাপাবিলিটি গুলো আছে সেগুলোকে নারিশ করতে হবে অ্যান্ড করতে করতে কিন্তু ওয়ান ডে আমি ডেফিনেটলি সাকসেসফুল হব ইন মাই মানে পছন্দের ফিল্ডে তো দিস ইজ অল ফ্রম মাই সাইড হেয়ার ইজ মাই কন্ট্যাক্ট ডিটেলস অ্যান্ড মেল আইডি তো যদি কারোর কোনো পেশেন্ট থাকে ইউ ক্যান আস্ক মি আর যদি মনে হয় যে কেউ পার্সোনালি কন্ট্যাক্ট করতে চাও তো ইউ ক্যান ডু অলসো ম্যাডাম uh yeah student so you have done. any questions students you may ask you may also yes, write it on the chat box ha huh? you may ask didi i am mustak kadari bolchi i am actually 2016 20 batch er bst er to ami ekhon m pharm korchi pharmacology er upor second year final year acha amar ekhetre question chilo je ami crucial time er moddhe diye jeto ajchi master degree ta korchi 2022 batch er তো এক্ষেত্রে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল বা ল্যাবটা আমরা পুরো একদম মানে কিছুই জানি না বলতে গেলে একদম অজ্ঞ তো এক্ষেত্রে আমরা যখন একাডেমিক্স এ যাবো সেক্ষেত্রে তো আমাদের একটা হিউজ গ্যাপ রয়ে গেল হ্যাঁ তো এটা তো আমার পাঁচটা বছর পিছিয়ে গেল না হ্যাঁ এটার ব্যাপার হচ্ছে যে দেখো মানে এটা খুব সত্যি কথা যে মাস্টার্স যারা করছে তাদের ক্ষেত্রে এটা সত্যি একটা খুব প্রবলেমেটিক যে আমরা যে এক্সপোজারটা আমরা পেয়েছি মানে যেরকম ভাবে আমরা দেখতে পেয়েছি সেই জিনিসগুলো আমরা পাচ্ছি না তো এক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে একটা জিনিস সাজেস্ট করতে পারি যে ইউটিউবে দেখবে এরকম মানে সাপোজ তুমি ধরো যে কোনো ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল যেহেতু তুমি ফার্মাকোলজি তো আমি খুব বেশি কিছু জানি না ফার্মা মানে ডেপথে হয়তো আমি বলতে পারবো না বাট তবু মানে হয়তো ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ওপর তোমরা কোনো রকম কোনো কাজ করতে চাও তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে ইউটিউবে হয়তো মানে এরকমও হয় যে পেড হয় বা নন পেড হয় তো এই ধরনের অনেক ভিডিও আছে যে ধরো সাপোজ আমি ইনজেক্ট করেছি মাইসের ওপর বা র্যাবেটের ওপর তো সেটার আট ঘন্টা পরে বা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ইন্টারভালে সেটা কিরকম কি রেজাল্ট শো করছে তো এই রিলেটেড ভিডিও গুলো তোমরা দেখতে পারো ঠিক আছে তো মানে আর এখন যেহেতু মানে দেখো যেহেতু সম্ভব হচ্ছে না আমাদের যাওয়ার বা আমাদের হ্যান্ড টু হ্যান্ড কাজ করার তো এক্ষেত্রে দেখো এক্ষেত্রে তো মানে সেটা দিস ইজ নট আর ফল্ট তাই না তো সেক্ষেত্রে তোমরা যখন ইন্টারভিউ দিতে যাবে আমার মনে হয় যাদের কাছে ইন্টারভিউ তোমরা দিতে যাবে তারাও বুঝবে তোমাদের এই প্রবলেমটা তো সেক্ষেত্রে তোমাদের শেখার জন্য আমি বলবো যে তোমরা চেষ্টা করো যতটা অনলাইনে এরকম প্রচুর ভিডিও পাওয়া যায় আমি জানি বা একটা সফটওয়্যার আছে এক্সাক্টলি আমি বলতে পারছি না মানে নামটা কিন্তু ডিপ স্যার এই রিলেটেড কোনো একটা সফটওয়্যার আছে যেখানে কিন্তু মানে সেই সফটওয়্যারের থ্রুতে কিন্তু অনেক প্র্যাকটিক্যাল হয় ফার্মাকোলজি মানে আমার মানে আমার কোনো মানে সেরকম ডেপথে নলেজ নেই বাট আমার যারা কালিগস আছে ফার্মাকোলজি তাদের থেকেই যেটুকু শোনা আর কি তো সেই সমস্ত যে অনলাইন সফটওয়্যারগুলো আছে সেগুলোতেও কিন্তু তোমরা অ্যাক্সেস মানে করতে পারো দেখার জন্য যে কিরকম ভাবে কি কাজটা হচ্ছে হয়তো মানে মানুষের কাছে গিয়ে বা একদম প্র্যাকটিক্যালি হয়তো তোমরা সেই এসেন্সটা পাবে না বাট কিছুটা হলেও হয়তো তোমাদের হেল্পফুল হবে ঠিক আছে আর একটা জিনিস বলবো যে মানে যেটা টিচিং এর জন্য ইজ মাচ মোর নিডেড দ্যাট ইজ রিসার্চ করো বিভিন্ন ধরনের রিসেন্ট ট্রেন্ডের অনেক পেপার বেরোচ্ছে ঠিক আছে তো সেখান থেকে হয়তো এরকম যে তুমি হয়তো কাজটা করতে পারছো না নিজের হাতে বাট তুমি প্রচুর রিসার্চ করো এরকম রিলেটেড তোমার টপিক রিলেটেড তুমি রিসার্চ করো যে রিসেন্ট কি কি পেপার পাবলিশ হয়েছে তো সেই পেপার থেকে তুমি দশখানা পেপার থেকে একটা আইডিয়া তো ডেফিনেটলি পাবে যেটা তোমার কোয়ারিগুলোকে ফুলফিল করবে তো দিস ইজ দ্য থিং ওকে থ্যাংক ইউ এনি মোর কোয়েশ্চেনস হ্যালো 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 আমি সৌরভ বি ফর্ম থার্ড ইয়ার থেকে আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি বলো আচ্ছা দিদি আমার একটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে আমি দেখি যে একাডেমিক ক্যারিয়ারের সাথে যুক্ত অনেক টিচার্স কি করেন একাডেমিক ক্যারিয়ারের সাথে সাথেও পিএইচডি পারসু করেন আমার দেখা অনেক টিচারই আছেন কিন্তু একটা আমার যে প্রশ্নটা হচ্ছে সেটা কিভাবে মানে একদিকে আমি একাডেমিক ক্যারিয়ারের সাথে যুক্ত আছি এবং আমার আমি যদি বলি আমার ইচ্ছা সে 
পিএইচডি করার তাহলে একাডেমিক ক্যারিয়ারে যুক্ত থাকার সাথে সাথে আমি পিএইচডিটা করছি কি হবে আসলে টিচারদেরকে জিজ্ঞেস করার মতো মানে মনে হয়েছে হয়তো কথাটা ই ভয়েসে রিলেভেন্ট হবে সেই জন্য আমাদের টিচারস না না এটা এটা কিন্তু একদমই নয় এটা কিন্তু একদম নয় কোনো কথাই ই রিলেভেন্ট হয় না যখন তুমি একজন স্টুডেন্ট তো फ्रॉम দা ভেরি ফার্স্ট ডে যে ভুলগুলো আমরা করেছি যে ঠিক আছে হচ্ছে হচ্ছে জিনিসটা বাট পরে গিয়ে ফেস করেছি যে না এতটাও হয়তো না নেগলেক্ট করলেও হতো তো যদি কোনো প্রবলেম থাকে অ্যাজ দেখো আই এম ভেরি মাচ নিউ টু দিস প্রফেশন এখানে ম্যাডাম স্যারেরা আছেন যারা আমার টিচার তারা আমাকে গাইড করেছে তো আমার থেকে অবভিয়াসলি মানে আমার যে নলেজ সেটা কিন্তু সমস্ত তাদের থেকেই পাওয়া তো তারা আমার থেকে অনেক বেশি তোমাকে গাইড করতে পারবে তো এটা কোনো দিনই নয় তুমি ফার্স্ট ইয়ারে থাকো বা তুমি ফোর্থ ইয়ার বা তুমি এম ফর্ম ফাইনাল ইয়ার তোমার মনে যদি কোনো কোয়েশ্চেন্স আসে আমি প্রথমেই তোমাদেরকে যেটা বলেছিলাম যে উইলিংনেস টু লার্ন যদি কোনো কোয়েশ্চেন আসে তো অবশ্যই তোমাকে সেটা তুমি জিজ্ঞেস করো তুমি তো কোনো অন্যায় করছো না তোমার একটা মনে কোয়েশ্চেন রাইজ করেছে তুমি জিজ্ঞেস করছো ওকে তো আমার মনে হয় যে এটা তুমি আমার থেকেও বেটার টিচার যারা আছেন স্যার ম্যামেরা তারা অনেক ভালো ক্ল্যারিফাই করবে বাট আমি আমার মতন করে ক্ল্যারিফিকেশন দিতে পারি দ্যাট ইজ আমি যেটুকু জানি অ্যাজ পার মাই নলেজ দুরকম ভাবে করা যায় এক তো তুমি স্টাডি লিভ নিতে পারো ফ্রম দ্য কলেজ তুমি কিছুদিন একাডেমিক মানে পারসিউ করলে তারপরে তুমি কলেজকে অ্যাপ্রোচ করতে পারো যদি তোমার প্রজেক্ট স্যাংশন হয় কোনো ইউনিভার্সিটিতে রেগুলারের জন্য তো সেক্ষেত্রে তুমি কলেজকে অ্যাপ্রোচ করলে যে আমার স্টাডি লিভ দরকার তো কলেজ সেটা তোমার প্রজেক্ট দেখে সেটা কলেজ তোমাকে গ্র্যান্ড করবে আর যদি আমি বলবো যে ডিস্টেন্সে করতে চাও বা এরকম অনেকে হয় যে ধরো তোমাদের কলেজে যেরকম একটা ফেসিল মানে আমাদের কলেজে যে ফেসিলিটিটা আছে যে এম ফার্মের ল্যাব রয়েছে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি কলেজ থেকেও কিন্তু অনেক রকম হেল্প পেতে পারি কলেজের যে ল্যাব আছে তাতে কিন্তু আমি কাজ করতে পারি তো সেক্ষেত্রে কি হবে না তোমার পড়ানোটাও হচ্ছে তুমি স্টুডেন্টদের পড়াচ্ছ সাথে সাথে তুমি কিন্তু ল্যাবে নিজের কাজটাও করতে পারছো তোমাকে কিন্তু দূরে কোথাও যেতে হচ্ছে না তোমাকে অন্য কোথাও ল্যাবে গিয়ে কাজ করতে হচ্ছে না তো তুমি তোমার ল্যাবটাকে ইউটিলাইজ করতে পারো এবং তার সাথে তুমি যখন তোমার এক্সাম পড়বে তুমি সেই সময়টা হয়তো লিভ নিয়ে তুমি গেলে তো এইভাবে কিন্তু করতে পারো মানে ম্যাক্সিমাম যারা আছেন বা এরকম ভাবেই তারা করেন যে আদার ওয়াই মানে আইদার স্টাডি লিভ নিয়ে তারা পিএইচডি পারসিউ করে অর তারা নিজেদের এম ফর্ম ল্যাবেই কাজ করে এবং সেভাবে পারসিউ করে তো তুমি এইভাবে করতে পারো বাট আমি আবারও সাজেস্ট করব যে মানে এই পার্টিকুলার এই পিএইচডি পারপাস যদি কোনো কোয়েশ্চেন কারণ আমারও অনেক কোয়েশ্চেন আছে রিগার্ডিং পিএইচডি আমি এখনো পর্যন্ত ভাবজি করব বাট এখনো পর্যন্ত কোনো স্টেপ নিতে পারি তো তুমি অবশ্যই মানে আনডাউটেডলি স্যার ম্যামদের কাছে যাও আমি তোমাকে অ্যাসিওর করছি যে কোনো রকম কোনো প্রবলেম হবে না তারা তো মানে ওনারা আছেন অলওয়েজ দে আর অলওয়েজ দে আর টু হেল্প ইউ টু সাপোর্ট আসলে আসলে যতদিন ফিজিক্যালি আমরা অফলাইন ক্লাস করছিলাম আমরা তো অফলাইন ক্লাস বেশি দিন করিনি ছয় থেকে আট মাস মতো অফলাইন ক্লাস করেছি আরো কিছুদিন হয়তো অফলাইন ক্লাস করলে এতটা অ্যাপ্রোচ করতে পারতাম অনলাইন ক্লাস করে তো এরকম ভাবে জিজ্ঞেস করা সম্ভব মানে সেই যে মানে সেই রিলেশনশিপটা আর কি হয়নি যে যেরকম আমাদের মানে ডেল্টা গামা এসব স্যার দিয়েছেন আমি প্রচুর কান্নাকাটি করেছি তো বাট পরে বুঝতে পেরেছি যে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদেরই মানে আমাদের নারিশমেন্ট জন্য ঠিক আছে তো কোন হেজিটেশনের কোনো ব্যাপার না একদম মানে কোন রকম উইদাউট এনি হেজিটেশন হ্যাঁ এখন হয়তো সামনাসামনি অ্যাপ্রোচ করতে পারবে না বাট ফোন করো তাদের সাথে ইন্টারাক্ট করো আমার মনে হয় যে তারা আরো অনেক বেটার ওয়েতে তোমাকে বোঝাতে পারবে বা তোমাকে এক্সাক্ট যে রাইট পাচ্ছ সেটা তারা অনেক বেটার ওয়েতে তারা শো করতে পারবে Uh, I think I have given thank you the you, right ma'am. advice to, for becoming a teacher and the, really the result is... No ma'am, exactly. I mean, I'm not really inspired. I'm not sure. 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 It was helpful to me. আমি তো তোমাকে বড় বড়ই বলতাম 
satisfied with that field. So, I don't know if you have any right way to do it. I mean, I don't result. I don't know if you result. I don't know if explanation capability. I don't know if you have any wishes. I don't know if you have any আরো বড় হও খুব ভালো থাকো হ্যাঁ ম্যাম আর আপনারা সব সময় পাশে থাকবেন ব্যাস আর কিছু চাই না অবশ্যই অবশ্যই উই ক্যান ডু এনিথিং ইয়েস ইয়েস অফ কোর্স थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन आवर सेशन थैंक यू अनुशा थैंक यू ম্যাম थैंक यू एंड थैंक यू टुवर्ड्स थैंक यू एवरीवन सो मूविंग टुवर्ड्स आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस अमिषा दास बी फ्रॉम फोर्थ ईयर स्टूडेंट फॉर द थैंक्स गिविंग सेशन सो अमिषा आर यू देयर यस ম্যাম ভিডিও हां यस जस्ट स्विच ऑन योर वीडियो Ma'am, am I visible? Yeah, yeah, yeah. You are visible. Uh, okay. Good evening to one and all present here. I'm Amisha Das, BFAM final year student. It is my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, on behalf of Bengal School of Technology and the entire fraternity of the college, would like to express my gratitude to all esteemed delegates of the webinar for their presence and contribution to make this webinar a great success first of all i would like to extend my most sincere thanks to our event coordinator dr paramita de ma'am for being such a wonderful backbone of this virtual alumni lecture series let me express my sincere gratitude to our director sir dr pranavesh chakraborty our principal sir dr p suresh and kcm sir for giving us the permission to organize this lecture series and for their endless encouragement and support on behalf of vst i extend a very hearty vote of thanks to our guest speaker mr shivashish lod and ms anushwa mondol who spared time from their busy schedule to grace the occasion i thank you for gracing your crucial work and sharing with us your opinion i further extend thanks to all my seniors my batchmates and my juniors for their willingness and involvement to take on the successful completion of this virtual alumni lecture series i specifically thank all the people who have been the backbone of the event it seems to be a great honor to propose the vote of thanks to all who have helped us in making this webinar a very resounding success i once again want to state that we are grateful to our guest speaker mr shivashish lod and ms anushwa mondol we thank you for being with us this time it was it has been a great pleasure thank you very much uh thank you amisha thanks a lot uh now i would request mrs somia das faculty of bengal school of technology to say something about the closing remarks of this session uh madam are you there uh yes ma'am thank you yeah, very yeah. much uh so good evening all uh, honorable patron bst pharma alumni shri krishna chandra mondal respected founder bst pharma alumni dr pramesh chakraborty respected principal uh, bengal school of technology dr p suresh my highly spirited speakers of today's session mr shivashish lod who is the state head midmark india east and international business and ms anushya mandal assistant professor dmbh institute of medical sciences program coordinator bst pharma alumni meet dr paramita de and mr ayan dutto so first of all uh, i'll take the privilege to thank the bst pharma alumni association for organizing such a wonderful lecture series where the speakers have been picked up from different arenas of pharma profession i was not able to attend all the sessions uh, completely uh, due to some of the busy schedule but uh, sometimes i have watched session through the youtube link which has been provided and really speaking each of the session makes me feel proud that yes these are our students our mentees and yes we have some contribution for what they are now so hats off to all the staff the teaching the non teaching faculty of bengal school of technology so talking about the alumni it's uh, more like a family get together than a pure lecture what i feel so it's a event where we learn from our seniors and uh, as alumni we try to give our juniors the best 
because i have also attended the alumni session of my college where i have studied my b pharmacy and truly speaking when you meet the juniors when you meet uh, your uh, sir and madam you really feel that it's a come back home so i hope that uh, the the alumni who have joined here for the session definitely they will be feeling that back to their home because the four years journey or the four plus two years journey or only the two years journey which they have made here in bengal school of technology has definitely given some beautiful memories to them so uh, dear students uh, maybe after one year or two years or three years of your career you will become an alumni of this college but these four years of your life will decide what you will be in your next 40 years so i think this thing is very clear among you after listening so many sessions uh, of the alumni lecture series so my dear students you are in a very noble profession try to justify it why you are here and what is the outcome what you want to do pharma professionals will always be the strongest pillar of the healthcare system throughout the globe with this i like to conclude once again thanking all the speakers i mean the alumni the program coordinator principal sir founder of bst pharma alumni association and patron bst pharma alumni association Thank you, Dr. Paramita Dey, for giving me this opportunity to give away the vote of thanks. Hope my best wishes and blessings will guide all the students throughout their career. Thank you. Have a very good night. Thank you, Madam. Thank you for your so positive response towards this session. So now today we are at the end of the session. It was really a productive and informative one. So I would again like to thanks all our dignitaries. Uh, and my colleagues for the continuous support and cooperation thank you everyone uh, now there is one announcement student that we have our day 5 session on 18th of september having mrs orpita mukherjee and mr rahul kumar jha from 6:45 pm onwards so everybody do, do join on time and today's attendance come feedback link has been circulated in the chat box and your whatsapp group fill it very carefully and with this we are uh, finally at the end of the session thank you everyone and good night to all thank you thank you the speakers anusha mundol and shubhashish lod thank you thank for your participation in the session